அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் குரானிலே சொல்லுகிற நேரத்தில் சூரா இஸ்ரா நூற்றி ஏழாவது வசனம் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் இன்னல்லதீன ஊத்துல் இல்மமின் கபலிஹி இதா யுத்துலா அலேஹிம் இதற்கு முன்னால் மார்க்கு அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு அல் குரான் வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் இறைவனுடைய வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் யஹிர்ரூனலில் அத் கான் கீழே அவர்கள் விழுந்து இறைவனுக்கு சுஜூதில் விழுவார்கள் கீழே விழுந்து சுஜூதிலே விழுவார்கள் அந்த வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டதனால் உணர்வு பெற்று கண்ணீர் வடிப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த வசனத்தில் இறைவன் ஈமான் பற்றிய அறிவு ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் யாருடைய உள்ளத்திலே அறிவு இல்மு கொடுக்கப்படுகிறதோ அந்த இல்மு இருந்தால் அவர் எப்படி முதலாவது செயல்படுவார் என்றால் அந்த இல்ம் அவரை இதயத்திலே ஒரு தாக்கத்தை என்ன செய்யும் ஏற்படுத்தும் அந்த ஏற்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களுடைய அந்த அதாவது மனம் அடைகின்ற அந்த சந்தோஷத்தின் காரணமாக கண்ணீருடன் சுஜூதிலே விழுவார் என அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சூரா இஸ்ரா நூற்றி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் இங்க எப்படி அல்லாஹு தாலா சொல்றான் ஈமான் கொண்டவர்கள் அப்படியே அல்லாஹு தாலா சொல்லாமல் இல்ம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றான் அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இந்த மாதிரி சுஜூதிலே விழுந்து கண்ணீர் வடிப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தலைங்கே சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த இடத்தில் சில விஷயங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை அடிப்படையாக வைத்து நான் பின்னால சில விஷயங்களை தொகுத்து சொல்லுவேன் முதலாவது நாங்கள் முதலாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த ஈமானிய அதாவது ஈமானிய சிந்தனைகள் என்கின்ற தலைப்பிலே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான முதல் அம்சம் என்ன தெரியுமா இல்ம் இருக்கிறதே இந்த இல்ம் மிக முக்கியமானது எமது ஈமானுடைய அதிகரிப்புக்கும் குறைவுக்கும் எமது ஈமானுடைய அதிகரிப்புக்கும் குறைவுக்கும் இல்ம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அறிவு என்பது மிக மிக முக்கியமான அம்சம் இந்த அறிவு என்பது எந்த அறிவை குறிக்கிறது என்று முதலாவது நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அறிவு என்பது அல்லாஹு தால இன்னல்லதீன ஊத்துள்ள இல்ம் இதற்கு முன்னால் அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு வேத வசனம் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் சுஜூதிலே விழுவார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் இது எதை குறிக்கிறது என்பதை நம்ம என்ன செய்யறோம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய துறைகளிலெல்லாம் மிகப்பெரிய ஆய்வாளர்களாக அறிவாளிகளாக உலக துறைகளெல்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடியவர்களில் ஒரு கணிசமானவர்கள் அல்லது ஒரு அதிகமானவர்கள் வேதத்தையே அலட்சியம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பவர்களாக நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் இஸ்லாத்துக்கு வெளியாக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாத்துக்கு உள்ளேயாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஒவ்வொரு துறையிலையும் வளர்ந்திருப்பார்கள் வானவியல் துறையில ஒரு சிலர் வளர்ந்திருப்பார்கள் விஞ்ஞான துறையில ஒரு சிலர் வளர்ந்திருப்பார்கள் அது போல மருத்துவ துறையில் ஒரு மருத்துவ விஞ்ஞானத்துல ஒரு சிலர் வளர்ந்திருப்பார்கள் இன்னும் உள்ள விவசாய அதாவது இந்த தாவரவியல் துறை ஒரு சிலர் வளர்ந்திருப்பார் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க குர்வான் எதையெல்லாம் சிந்திக்க சொல்கிறதோ எதையெல்லாம் ஆய்வு செய்ய சொல்லுகிறோ எதெல்லாம் படிக்க சொல்கிறதோ அதையெல்லாம் படித்திருப்பார்கள் விளங்கி இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த குர்வான் வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்படுற நேரத்தில் அழுவதும் சுஜூத்தில் விடுறதே விடுங்க சின்ன மாற்றம் கூட அவர்கள் என்ன செய்யாது ஏற்படாது இவ்வளவு படிக்கிறாங்க ஆனா ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கூட என்ன செய்ய முடியாது உணர முடியாது மாற்றம் உணர முடியாத ஒரு புறத்தில் வைங்க புறக்கணிக்கவும் செய்கிறார்கள் புறக்கணிக்கவும் செய்கிறார்கள் எனவே அல்ல இந்த இடத்துல இல்ம் என்று சொல்வது முதலாவது என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்திலே நான் வாழ்கிற ஒரு மனிதனுடைய முதலாவது அறிவு தெரியுமா எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் எதனால் இது உண்டானது என்பதுதான் முதலாவது சிறந்த ஒரு அறிவு உலகத்துல எதை எடுத்தாலும் ஏன் இது நடந்தது அதானே அறிவுல முதலாவது ஏன் இது நடந்தது எப்படி இது நடந்தது என்பதை ஒருவன் யோசிப்பதுனா அறிவுல முதலாவது இந்த உலகத்துல நான் பிறந்து நான் வளர்ந்து நான் வாழ்ந்து நான் மரணிக்கிறேன் நான் எப்படி உருவாகினேன் என்னை சூழ உள்ளவர்கள் எப்படி உருவாகினார்கள் இந்த வாழ்க்கை முறை யார் அமைத்தது எப்படி அமைக்கப்பட்டது ஏன் அமைக்கப்பட்டது என்பதை யோசிக்காம அதில் கிளை அம்சங்களை மட்டும் யோசிக்கிறேன் உண்மையிலே அறிவாளி அல்ல முதலாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அது கிளை அம்சங்கள் என்ன இந்த மரம் எப்படி உருவானது இந்த வானம் எப்படி வானத்தில் வந்து எனது நட்சத்திரம் வந்து இது வந்து எந்த அளவு கெப்பாசிட்டி கொண்டது எப்படி பவர் கொண்டது இப்படி ஒருத்தம் யோசிக்கிறானுங்களே இவன் உண்மையிலே முதலாவது அறிவாளி அல்ல ஏன் முதலாவது அறிவாளி இல்லை தெரியுமா அவைகள் எல்லாம் நீ யோசிப்பதற்கு முன்னால முதலாவது எதை யோசிக்கணும் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் நீ பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து மடிகிறாய இந்த வாழ்க்கை முறைக்கும் உன்னை சூழ இப்படி உருவானவர்களுக்கும் யார் காரணமாக இருக்கிறான் ஏன் இந்த வாழ்க்கை உருவாக்கப்பட்டது யார் அதை உருவாக்கினான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்கின்ற அறிவை யோசிக்காம அதுக்கு சூழ உள்ள மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் ஒருவன் யோசிக்கிறான் என்றால் அவன் யாரு உண்மையில் அறிவாளி கிடையாது 
உண்மையில அறிவாளி கிடையாது உண்மையான அறிவாளி ஏன் எது என்று காரணம் கேட்டு அறிந்து கொள்வது அறிவாளி ஆனா ஏன் எதுன்னு கேட்கிறவன் கிளை அம்சங்களுக்கு எல்லாம் கேட்கிறான் எது பிரதானமான அம்சமோ அதுக்கொத்தம் கேட்கலைங்களே இறைவனுடைய பார்வையில் அவன் முட்டான் அவன் அறிவாளி கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஜாஹில் அறியாமையில் உள்ளவன் எல்லாவற்றுக்கும் ஏன் எது என்று கேட்கக்கூடிய அளவுல இருக்கக்கூடியவன் தனது உருவாக்கத்தையும் தனது பிறப்பையும் தனது வாழ்வையும் தனது மடிவையும் ஏன் எதற்கு என்று கேட்காமல் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் மிகப்பெரிய அறியாமையில் இருக்கிறான் எனவே முதலாவது ஐல்ம புரிந்து கொள்ளணும் ஏன் நான் ஏன் உருவாக்கப்பட்டேன் நான் இதற்கு ஏன் பிறந்தேன் இந்த உலகத்தில் ஏன் பிறந்தேன் என் வாழ்க்கை ஏன் அமைக்கப்பட்டது யார் உருவாக்கினான் அப்படின்னா என்ன இறைவனை பற்றிய அறிவு இறைவனை பற்றிய அறிவு படைப்பாளனை பற்றிய அறிவு தான் முதலாவது இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அறிவு அந்த இல்மு இல்லாமல் உலகத்தில் ஒருவனுக்கு எந்த இல்மு இருந்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஒன்றில் அந்த இல்மெல்லாம் இறைவன் பக்கம் அவனுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் அந்த இல்மு பிரயோஜனமான அறிவாக இருக்க வேண்டும் அதை பற்றி ஒருவன் யோசிக்காமல் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அதில் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால தான் தௌஹீத் இல்மு தௌஹீத் இருக்கிறது இறைவனை பற்றிய அறிவு இறைவன் தான் இந்த உருவ உலகை உருவாக்கினான் அவன் ஏன் உருவாக்கினான் என்றால் எங்களை சோதிப்பதற்காக உருவாக்கினான் அந்த உருவாக்கத்தின் பின் அந்த சோதனை நாங்கள் சிறந்த முறையில் வாழ்ந்தால் நாளை மரமேண்டு ஒன்று இருக்கிறது அதில் விசாரணை ஒன்று இருக்கிறது அதில் நல்லதற்கு சொர்க்கமும் கெட்டதற்கு நரகமும் வழங்கப்படும் இதில் யாரும் தப்ப முடியாது என்கின்ற இந்த அறிவு இருக்கிறது இது இதுதான் முதல் அறிவு என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிவு என்பதில் மிக பிரதானமானது ஏன் எதற்கு என்று கேட்டு ஒரு மனிதன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த பதில்கள் தான் மிக பிரதானமானது அதுக்கு தான் நம்ம விஞ்ஞானம் என்றோம் ஞானம் என்ற என்ன அறிவு விளங்கிட்டா விஞ்ஞானம் என்ற அதை உள்ளுக்குள்ள தான் நம்ம அறிஞ்சுக்கிறது விஞ்ஞானம் இதுதான் நம்ம விஞ்ஞானம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் பிரித்து வச்சுட்டா மெஞ்ஞானம் வேற விஞ்ஞானம் வேலைன்னு பிரிச்சுட்டாங்க விளங்கிட்டா ஒன்றில் புரிந்து எங்களை விஞ்ஞானத்திலேயும் முதல் விஞ்ஞானம் என்ன தெரியுமா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனையாலும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த உலகம் ஏன் படைக்கப்பட்ட எதற்காக படைக்கப்பட்டது நான் இந்த உலக செட்டப்பில் பிறந்து அதே மாதிரி வாழ்ந்து செல்கிறேனே இந்த உலகத்துடைய முறைமையில் எனக்கு எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது இது ஏன் என்ற கேள்விக்குரிய பதில் காண்பதற்காக முயற்சி இருக்கிறானே அதான் முதலாவது அல்ல அதனால தான் யாருக்கெல்லாம் இஸ்லாம் கிடைத்ததோ யாருக்கெல்லாம் இஸ்லாம் கிடைத்ததோ அந்த இஸ்லாத்தை பற்றிய அறிவு கிடைத்ததோ முதலாவதாக இஸ்லாம் இஸ்லாம் என்ற என்ன லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா வணக்கத்துக்குரிய நாயன் அல்லாஹை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அல்லாவுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் எழுதி தூர் நம்பர் தான் இஸ்லாம் இதுல முதல் பகுதி என்ன வணக்கத்துக்குரிய நான் அல்லாஹ் தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்ற அறிவு யாருக்கு கிடைச்சிருதோ அதன்படி யார் செயல்படுறாரோ அவர் உலகத்திலே விஞ்ஞான அறிவோடு இந்த உலகத்துடைய எல்லா சிஸ்டத்தையும் அறிந்து கொண்டும் சிலைக்கு வணக்க போடுகின்றவனை விட அவன் சிறந்தவர் ஏன் சிறந்த வேண்டா உனது மிகப்பெரிய அறிவு பிரயோஜனம் அளிக்கவில்லை உலகத்துக்கே நீதி வழங்கக்கூடிய உயர் நீதிபதியாக இருக்கிறாரு நீதி வழங்கிட்டு வெளியே வந்து சிலைக்கு என்ன செய்யறாரு வணங்கிட்டு போறாரு அவரால் நீதி வழங்க முடியவில்லை இதுக்கு வணங்குறது பிள்ளை என்கின்ற நீதி அவரோட உள்ளத்தில் என்ன செய்யல எழவில்லை என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே முதலாவது ஐல்ம நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் இந்த உலகம் இதற்குத்தான் படைக்கப்பட்டது இவன்தான் இதை படைத்தான் இதற்காகத்தான் படைத்தான் என்ற அறிவு கிடைப்பது இருக்கிறது அதெல்லாம் நீங்க சாதாரணமாக இந்த உலகத்தில் நினைச்சிடக்கூடாது அதெல்லாம் சாதாரண அறிவு நம்ம இஸ்லாத்துல கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஏகத்த அறிவு சாதாரண அறிவு நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் புத்திஜீவிகள் என்றெல்லாம் இந்த உலகத்திலே நம்பக்கூடிய கோடான கோடி மக்களுக்கு அது விளங்கவே இல்லை அந்த பகுதி விளங்கவே இல்லை எனவே இல்மில் மிக முக்கியமானது இதுதான் இதுதான் மிக முக்கியமானது அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் யாருக்கு இந்த அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்மு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது முக்கியமான அடிப்படையான அறிவு இதற்கு மேலதிகமாக உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவு இதனோடு சேர்ந்து அதிகரிக்கிறதோ இந்த அடிப்படையோடு சேர்ந்து இந்த அடிப்படை அறிவோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவு அதிகரிக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஈமானுடைய அதிகரிப்பும் என்ன செய்யும் ஏற்படும் இந்த அறிவோடு சேர்ந்து நான் சொன்ன இந்த அடிப்படை அறிவோடு சேர்ந்து இந்த அறிவோடு சேர்ந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மற்றவைகளை பற்றி அறிவுகள்லாம் கிடைச்சி கிடைச்சி வளர்ந்துட்டு போறீங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன செய்யும் உங்களை ஈமானிலே மிகப்பெரிய ஒரு விருத்தியையும் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் ஒருவன் படிக்க படிக்க அறிவு தெரிய தெரிய மார்க்கரிய இந்த விஷயத்துல அவன் புரிந்து கொண்டு இறைவனோட கனெக்ட் ஆகி அந்த அறிவு வளர 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 இது இல்லாம இல்லை அந்த கனெக்ட் ஆகி அந்த அறிவு வளர வளர அவனுக்கு என்ன செய்யும் தெரியுமா உண்மை சம்பந்தமான செய்திகள் காதலே விழுகின்ற பொழுது அந்த உள்ளம் இயங்கும் உண்மை சம்பந்தமான செய்திகள் அவன் காதல விழுகிற நேரத்தில் உள்ளம்
அருவிகள் எல்லாம் அழகான வீடு கவர்ச்சியான வீடு இருந்து அந்த வீட்டுக்கு என்ன கரண்ட் இல்லாத மாதிரி எலக்ட்ரிக் இல்லாத மாதிரி அந்த வீடு இந்த மாதிரிதான் ஒத்தனுக்கு எல்லா விதமான நுழைஞ்சும் இருந்து எது அடிப்படையான தேவையோ இந்த டோட்டல் உருவாக்கத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய இறைவனது பற்றிய அறிவு இல்லைன்னு வைங்க அது இருட்டடைஞ்ச மாதிரி தான் என்ன செய்யும் எப்பொழுதும் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இது நமக்கு வந்துட்டு வைங்க இந்த மாதிரியான இல்ம் ஒன்று வந்து விட்டால் இதுல நம்ம எந்த அளவுக்கு அபிவிருத்தி ஆகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமது உள்ளம் இயங்க ஆரம்பிக்கும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இல்ம் வர வர மக்களை விட்டு அறியாதவர்களை விட்டு நாங்கள் வித்தியாசப்பட்டு கொண்டே இருப்போம் அறிந்தவர்களும் அறியாதவர்களும் சமமாவார்களா அறிவு வளர வளர நம்மளுக்கு தெரியாமலே என்னோட செயல்பாடு என்ன செய்யும் மாறிக்கொண்டு வரும் அது இறைவனோடு தொடர்போடு இருந்தா திருப்பி திருப்பி அதை சொல்லி கொள்றேன் எப்படி இறைவனுடைய தொடர்போடு இறைவன் பற்றிய அறிவோடு இருக்கக்கூடிய எல்லா அறிவுகளும் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா அறிவுகளும் எங்களை என்ன செய்யும் அபிவிருத்தி அடைய செஞ்சு கொண்டே இருக்கும் நாங்கள் அறியாதவர்களை விட்டு எங்களுக்கு தெரியாமலே செயல்பாடுகள்ல வித்தியாசப்பட ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருப்போம் அதுல ஒன்றுதான் இருவருக்கு குருவான ஓதப்படுகிறது இருவருக்கு அல்லாவுடைய செய்திகள் சொல்லப்படுகின்றன ஒருவருடைய உள்ள எந்த விதமான அசைவுக்குள்ள உட்படல இன்னொருவருடைய என்ன என்ன செய்து சுஜூதுல விழுந்து கண்ணீர் வடிக்கின்ற இடத்துக்கு என்ன செய்கிறது கொண்டு வருகிறது எதனால அது வந்தது இந்த இறைவனோடு தொடர்பு அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா அறிவுகளும் அதோடு தொடர்பு இருப்பதனால இது இல்லாத அறிவு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்திற்கு ஒருவருடைய செயல்பாடை சமுதாயம் அறிவோடு ஒருத்தர் செய்வான் அறிவில்லாத மக்கள் எப்படி பார்ப்பார்கள் என்பதற்கு ஒரு செய்தி சொல்றேன் சாபித்து பண்ணு குர்ரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூணாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு வைத்தியர் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இருந்து ஒரு வைத்தியர் மூணாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இவருக்கு வந்து ஒரு அதாவது மருத்துவ துறையில் ஒரு நல்ல ஒரு அறிவு உள்ளவர் இது நான் அறிவுக்கான ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஈமான இதோட ஒப்பிடல அறிவுக்கான ஒரு உதாரணம் ஒரு மனிதனுடைய அறிவு வளர வளர சமுதாயத்துடைய பார்வையில் அது வந்து தவறாகவோ அல்லது பொருத்தமற்றதாகவோ அல்லது வியப்பாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் ஒத்தண்ட அறிவு என்ன செய்யும் அவனை இயங்க வைக்கும் அது அவனுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் ஏன்னா அவன் அந்த அறிவோடு இருக்கிறதுனால சாபித்து பண்ண குர்ரா என்றவர் அவர் ஒரு ஒரு வைத்தியராக இருந்தார் அவர் ஒரு முறை ஒரு இறைச்சி கடைக்கு ஒரு இறைச்சி வாங்கிறதுக்கு போகிறார் கசாப் இன்னைக்கு ஜெஸ்ஸாருன்னு வாங்க வாங்க போகிற நேரத்தில் அங்கே போனால் அந்த இறைச்சி கடை காரர் இல்லை வளமையாக அவர் பார்க்குறவர் வளமையாக அந்த கடைக்கு போகிறவர் அவர் இல்லை பக்கத்து வீட்டில் வந்து அழகிற சவுண்டுகள் கேட்டுக்கின்றிருக்கு அந்த இறைச்சி கடைக்காரரோட வீட்டில் சவுண்டு கேட்டுக்கின்றிருக்கு என்னன்னு கேட்குறாங்க இல்லை இறைச்சி கடைக்காரர் மவுத் ஆகிட்டாரு அப்படின்னா இந்த இறைச்சி கடைக்காரர் மவுத் ஆகிட்டாரு அப்படின்னா இவர் உடனே சொன்னார் அவர் நிச்சயமாக மவுத் ஆகலைன்றார் இவர் சொன்னார் அவர் நிச்சயமாக மவுத் ஆகலை எனக்கு அவரை காட்டுங்கன்றார் எனக்கு அவரே காட்டுங்கன்றார் இவர் அங்கே போனார் போனால் பெண்கள் அவங்களாம் இருந்து சத்தம் போட்டால் அழுதுகின்றிருக்கிறாங்க மவுத் ஆகிட்டார் அழுதுட்டிருக்கார் இவர் சொல்கிறார் அழுகிறத்தை நிறுத்திட்டு நான் சொல்கிற வேலைகளை செய்ய அப்படி என்றுட்டு அவருடைய கால் பகுதி இருக்கு தானே இந்த பாதத்தை தட்டு மாறி என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு விளங்கிட்டா பாதத்தை நல்லா அமைச்சு நேரத்துக்கு தட்டு மாறி சொல்கிறார் தட்டிட்டு இருக்கிறதுல குறிப்பிட்டவங்க கிட்ட தட்டிட்டு இருந்துட்டு இப்போ நீங்களாம் வெளியே போங்கன்ட்டார் கதவை மூடினார் ஒரு மருந்தொன்று எடுத்தார் அவருடைய பயிலுக்கு ஒரு மருந்தன் எடுத்து வாயில் அந்த வாய் வாயில் அது மாதிரி மருந்தை ஊற்ற ஆரம்பித்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் கண்ணை திருந்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் கண்ணை திருந்தார் ஒரு கொஞ்சம் சில மணி நேரங்களில் அவர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் சில மணி நேரங்களில் அவர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து பேச ஆரம்பித்து உயிர் பெற்றார் அப்படி என்கின்ற அந்த செய்தி அதுக்கு பின்னால் அவர் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் அவர் வெளியே வர ஆரம்பித்தார் இந்த வெளியே வரார் இவர் உயிரோடு வைக்கிறார் இதை பார்த்த மக்கள் என்ன முதலாவது வார்த்தை பேசினாங்க தெரியுமா சாபித் யுஹில் மௌதா சாபித் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் அவங்க அவ்வளவுதான் இவர் எதனா என்ன நடந்தது என்கின்ற அந்த இல்ம் இல்லாதனால மக்களுடைய செயல்பாடும் அல்லது அதை விட்டு தூரமாக உள்ளவருடைய செயல்பாடும் அதோடு சம்பந்தப்பட்டவருடைய செயல்பாடும் வேற மக்கள் இப்படி நினைப்பாங்க என்பதற்காக வேண்டி அவர் செய்யாம இருக்கவும் இயலாது மக்கள் இப்படி நினைப்பாங்க அதாவது மௌத்தா இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கிற அந்த செய்தி பரவுது மன்னர் கூப்பிடுறார் அப்ப இஸ்லாமிய கலாபத்தை இருக்கிறேன் இவர் செய்தி பரவுனா விசாரணை நடத்துறது கட்டாய அழைக்கிறார் இவர் மன்னர்கிட்ட போறாரு அவர் போன உடனே முதலாவது என்ன கேட்டார் தெரியுமா என்ன உங்களை பார்த்து என்ன ஒரு கேள்வி வருகிறது நீங்க மசிஹிய கிறிஸ்தவத்தை வாதம் செய்கிறீர்களாமே அப்படின்னு என்ன ஈசா அலை இஸ்லாம் செஞ்சதை நீங்க செய்றீங்கன்னு சொல்றீங்களாமே ஈசா என்ன செஞ்சாரு அல்லாவுடைய அனுமதியை கூட நான் இறந்தவர்களை என்ன
அப்ப ஒவ்வொரு முறை நான் இவரை காணுவேன் இவர் என்ன செய்வாருடா இந்த மாட்டுட ஈரலை எடுத்து அதை நாலஞ்சு துண்டுகளாக வெட்டி அதுல உப்பு போடுவாரு அது என்ன செய்வாரு உப்பு போட்டு என்ன செய்வாரு சாப்பிடுவார் இந்த சாப்பிடுறத பார்த்துட்டு நான் முடிவெடுத்தேன் இவருக்கு ஒரு நாளைக்கு உடல் செயலிழந்து போகக்கூடிய ஒரு நாள் என்ன செய்யும் இவருக்கு ஒரு மூளை செயலிழந்து போய் உடம்பு என்ன செஞ்சிடும் அப்படியே இஸ்தம்பித்து போகக்கூடிய நம்ம சொல்றோம் என்ன கோமா இஸ்டேஜ் என்ன செய்ய இவருக்கு ஒன்று வரும் அந்த ஒரு கட்டமட்டை அதாவது தற்காலிகமாக வரும் தற்காலிகமாக இப்படி ஒரு நிலை அவருக்கு என்ன செய்ய ஏற்படும் சிந்தனை இயங்காமல் போகும் அந்த டைமுக்கு பிளட் என்ன செய்யாது ஓடாது இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டம் இவருக்கு வரும் அதனால நான் உடனே என்ன செஞ்சிருந்தேன் அதுக்குரிய மருந்தை தயார் நிலையிலேயே நான் இப்ப என்ன செஞ்சிருந்தேன் வச்சிருந்தேன் காரணம் ஈரல் உப்பு இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன செஞ்சிடும் அவருடைய இரத்தத்துல பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மட்டும் நான் புரிஞ்சிருந்தேன் என்ன என் அனுபவம் அது அதை நான் வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் நான் நினைத்தது போல அன்றைக்கு போனேன் போன என்ன செஞ்சது அவருக்கு இந்த நிலைமை ஆகிச்சு நான் கண்டேன் உடனே அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது ஏன்னா அவருடைய சிட்டுவேஷன் இளம் வயசு உள்ளவராக இருக்கிறாரு முதியவராக இருக்கிறார் இப்படி ஒரு திடீர்னு வந்தது நான் நினைச்சு இதுதான் காரணம் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் செயல்படுத்தி பார்த்தேன் அது என்ன செஞ்சது உண்மையாகட்டு இதை தவிர வேற எதுவும் இல்லை என்று தாபித்து பண்ண குரா என்ன செஞ்சாரு பதில் சொன்னார் இது நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் சொல்றேன் எதற்காக நான் இதை சொல்றேன்னா எமக்கு சூழ நமது அறிவு வளர வளர நமது இயல்பான நிலை வந்து தூரமாகிட்டே போகும் எதால தூரமாகும் மக்கள் நல்லா தான் பழகிக்கொண்டிருப்போம் ஆனா இல்மால என்ன செய்யும் நாங்கள் உயர்ந்து கொண்டே போவோம் ஹல்யஸ்தவ் இல்லதீனை அலமூன வல்லதீனலாய் அலம் அதற்காக வேண்டி நாம் செயல்படாமல் இருக்க முடியாது இதே மாதிரி தான் நமது வாழ்க்கையும் வாழ்க்கையில சரியான இல்மு நமது ஈமானோடு சம்பந்தப்படுகிற நேரத்தில் நமது வாழ்க்கை முறையில பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் சரி பிரச்சனைகளை அணுகுகின்ற முறையாக இருந்தாலும் சரி வணக்க வழிபாடுகள் உள்ள முறையாக இருந்தாலும் சரி எமது அமைதி எமது அஹ்லாக்கோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயங்கள்லையும் எமக்கே தெரியாமல் ஒரு அழகிய மாற்றம் என்ன செய்யும் ஏற்படும் அந்த மாற்றம் உங்களை இறைவனுக்கு நெருக்கமாக்கி கொண்டே இருக்கும் நாம் நினைக்காத புறத்தில் சில மனிதர்களுக்கு அந்த வசனங்களை ஓதினா கண்களே என்ன செய்யாது அசையாது கண்ணீரே வராது ஆனா என்ன செய்யும் நமக்கு அறிவு அந்த அறிவு வர வர நமக்கு கண்ணீர் வழி ஆரம்பிக்கும் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களை அதைத்தான் அல்லா ஹுத்தாலா சொல்லுகிறான் இதற்கு முன்னால் அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல எப்படி சொல்ற மாதிரி இல்லாத அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் வேத வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் சுஜூதில் விழுந்து கண்ணீர் வடிப்பார்கள் சுஜூதில் விழுந்து கண்ணீர் வடிப்பார்கள் இல்மு அவர்களை இயக்கும் அது இறைவனோடு தொடர்பு பட்டிருந்ததுனால எந்த அறிவாக இருந்தாலும் அது எவ்வளவு முன்னேற்றமான அறிவாக இருந்தாலும் எது அடிப்படையான அறிவோ ஏன் எதற்காக நாம் படைக்கப்பட்டோம் என்கின்ற அந்த கேள்விக்கு பதில் காணாத அறிவு இருக்கிறதே அது நான் சொன்ன மாதிரி உயிரற்ற அறிவுகள் அவர்ல எந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது சில பொழுதுகளில் அவரை சமுதாயத்தவர் பெரியாலாக என்ன செய்யும் அது மாற்றும் பொருளாதாரத்தை அவருக்கு ஈட்டி கொடுக்கும் அவர்கள் லைஃப் ஜீரோ ஆகி அவர்கள் என்ன செய்யும் ஜீரோவாக இருக்கும் அங்க நிம்மதி இருக்காது அங்க சந்தோஷம் இருக்காது அங்க நல்ல வாழ்க்கை இருக்காது நேர்மையான முடிவுகள் இருக்காது அகலாக்க இருக்காது அவர்கிட்ட பகுத்தறிவு தன்மை வெளிப்படாது இதன் காரணமாக இதன் காரணமாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அடிப்படை நம்ம ஈமான எப்ப பத்தி பேசுவோம்ல இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரியாதனால என்ன நடக்கும் சொன்னா மார்க்க உரைகள்ல மக்கள்கிட்ட எது கூட விருப்பம் தெரியுமா சம்பவமா சொல்லுங்கன்னா நல்ல விருப்பம் எது எதோ அபுகுரா ரதி அவருடைய சம்பவம் பேசுங்க அபுகுரா சம்பவம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இதை ஈமான் நினைக்கிறாங்க சம்பவம் இருக்கு தானே உருக்கமாக இருந்தா உலகத்துல காவிற்கு அழக வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி சம்பவம் உருக்கமாக இருந்தா யாருக்கு அழக வரும் காவிற்கு அழக வரும் அர்த்தமே இல்லாத வசனங்களையும் விளங்கிட்டான் அர்த்தமே இல்லாத செய்திகளையும் அழுக வரும் உருக்கமே இல்லாத செய்திகளையும் அழுக வரும் ஆனா ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற நேரத்தில் வரக்கூடிய அழுகை இருக்குது இல்மோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற நேரத்தில் வரக்கூடிய அழுகை இருக்கிறது அது வேறு இது வேறு எப்ப எமது இல்ம வளர்த்து இல்மின் காரணமாக வரக்கூடிய அந்த ஈமானிய பாதிப்பிருக்குதே அதுதான் உண்மையான ஈமானிய கண்ணீர் இல்லைன்னா அல்ல என்ன சொல்ற வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்ட கண்ணீர் விழுவா கண்ணீர் வடித்தவர்கள் கீழே விழுவார்கள் இன்றைக்கு பாருங்க ஒரு அஜுன் தக்கரல்லாக ஹாலியன் ஃபஃபால தாயினாகும் ஒரு மனிதன் தனியாக இறைவனை ஞாபகப்படுத்தி தனியாக இறைவனை ஞாபகப்படுத்தி கண்ணால கண்ணீர் வடிக்கிறானே அவனுக்கு அல்லாஹ் ஹுத்தால தனது நிழலிலே நிழல் அளிப்பதாக குருவான் ஹதீத்ல என்ன செய்யறான் அல்லாஹ் ஹுத்தால சொல்லி காட்டுகிறான் இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் தனிமையில் ஞாபகப்படுத்தி என்றா இன்றைக்கு எங்களுக்கு பெரும்பாலும் நூற்றுக்கு ஒரு அறுபது எழுபது சதவீதமான மக்களுடைய கண்ணீர் அவங்க எதை ஈமானிட்டு மதிச்சுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுரும் ஒரு கவலை ஏற்பட்டுரும் அதோட போய் குருவான துறக்கிறது அப்
அந்த சோகத்தை நீங்க எதோட டச் பண்ணுங்க இதை விடுங்க சினிமா பாட்டை கேட்ட எவ்வளவு அழுதுட்டீங்க சினிமா பாட்டை கேட்டு இந்த கவலையான இடத்துல சினிமா பாட்டை கேட்டு அழுதுட்டீங்களா அப்ப சினிமா பாட்டுக்கு அவ்வளவு சிறப்பிக்கின்ற அர்த்தம் அதுக்கு இல்ல சோக நேரத்துல போய் குருவான அணுகி தொழுது எது நடந்தாலும் உங்களுக்கு அழுக வரும் ஆனா அந்த அழுகை பாவமானது இல்லை நல்லது ஏன் நீங்க அந்த அழுகை மூலம் ஒரு கெட்டதுக்கு போகாம சினிமாவுக்கு போகாம அதுக்கு போகாம என்ன செய்யுங்க ஓதுறீங்க தொழுவுறீங்க அதனால உங்களுக்கு அழுக வருது அது வேறு ஆனா ஈமானி அழுகையில பிரதானமானது தெரியுமா வரஜுலும் ரெக்கரல்லாக ஹாலியர் ஐநாகு தனிமையில இருந்து தனித்துவமாகவும் அவனுடைய அவன் அழுகணும் அவன் நினைக்கிறான் அல்லவா தானே இவ்வளவு பாவம் செஞ்சுட்டு என்ன வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு என்ன வாழ்க்கையில எவ்வளவு நலவு பண்ணி தந்தி இப்படி நினைக்க நினைக்க உங்களுக்கு மனம் உருகி அழுகு வந்துதா அதான் ஈமானிய அழகு அதான் ஈமானிய அழகு எந்த சம்பவங்களும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இறைவனுடைய நினைக்க நினைக்க உங்களுக்கு கண்ணீர் வருகிறதா அதுதான் ஈமானிய அழகு மற்றபடியான அழுகை உங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்துடைய வேகத்தை பொறுத்து உள்ள விஷயங்கள் அதுக்கு என்ன செய்யும் சர்வசாதாரணமாக அது ஏற்படும் எனவே சரியான முறையில் ஈமானை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எல்மின் மூலம் எப்பொழுது ஈமான் சம்பந்தப்பட்டு வரக்கூடிய அழுகை இருக்கிறதே அதன் சரியான அழுகை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மாதிரி வாழ்ந்தவர்கள் நபித்தோழர்கள் தாபி ஐன்கள் கடந்த கால மார்க்க அறிஞர்கள் இன்றும் வாழக்கூடிய எல்லா நல்ல மோமின்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பாதிப்புகள் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி கட்டங்கள்ல அவர்கள் சொல்லக்கூடிய சில விளக்கங்கள் சில அறிவுகள் இருக்கிறதே நம்மையும் உணர செய்யக்கூடிய சில அறிவான வார்த்தைகள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே பாருங்கள் அடைந்தேன் அப்படின்னா என்ன கடந்த காலத்தில் என்ன இப்போ இருக்கிற வாழ்ந்த காலம் இல்லை கடந்த காலத்தில் சில மக்களோடு நான் வாழ்ந்தேன் கான அஹதுஹும் அஷஹ் அலா உம்ரிஹி மின்ஹு அலா தராஹி மிஹி வ தனான இருகி அவர்கள் திர் தீனார் திருகத்தில் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த கஞ்சத்தனம் இருக்குது கொடுக்கணும் கொஞ்சம் அது எல்லாருக்கும் ஓரளவு கூடுதலும் இப்படி இருக்கும் வீரியம் குறையும் அதில் உள்ள மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஞ்சத்தனத்தை விட டைம கொடுக்கறதுல அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கஞ்சத்தனம் இருந்ததை நான் கண்டேன் அவங்களுக்கு எது பெரிய பிரச்சனையா இருந்தா தெரியுமா பணத்தை கேட்டா கூட லேசா என்ன செஞ்சாங்க அவங்க கொடுத்தார்கள் ஆனா டைம கேட்டா என்ன செய்ய மாட்டாங்க கொடுக்க மாட்டார்கள் அதை எல்லாத்தையும் விட ஒரு பெரிய செய்தியாக என்ன செய்தார்கள் பார்த்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை நான் அடைந்தேன் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் அதல்ல நீ வந்து என் தினானியரன் டைம் பணத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி நீ எவ்வளவு டைம் வேணாலும் எடுத்துக்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீ நாள் புல்லா இருந்து பேசிட்டு எனக்கு பணம் தருவிய என்று அதுக்கு நான் ரெடி நாள் புல்லா இருந்து பேசிட்டு எனக்கு பணம் தருவியா அதுக்கு நான் ரெடி ஆனா நான் ஒரு காலத்தை கண்டேன் அந்த காலம் பணம் அல்ல நீ பணத்தை எடுத்துக்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாத என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை நான் அடைந்திருந்தேன் யாரு சொல்ற அசல் பசர் சஹாபாக்கள் யாரு சஹாபாக்களை சொல்றாரு அப்ப நினைச்சு பாருங்க எதனால அவர்கள் இந்த உலகத்துல இப்படி இந்த 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 சப்ஜெக்ட் எதுல படிப்பீங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல போய் என்ன செய்வாங்க அதை சொல்லி கண்டிப்பா எதனால அவங்களுக்கு அந்த இடம் வந்தது பாரு <laughs> 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 அதாவதுக்கு <laughs> நினைக்கூடியாக <laughs> தொடக்கூடிய <laughs> இவரது இப்போ மௌத்தாக இருக்கிறாரே இவரது அமலிலே நன்மையை கூட்டக்கூடிய 
இரண்டு ரக்காத்துக்கள் இரண்டு ரக்காத்துக்கள் இருக்கிறதே இவருக்கு இப்ப இந்த உலகமும் இதில் எஞ்சி இருக்கிறதை விட்டு அவைகளை விட மிகவும் விருப்பமானது இந்த உலகமும் இந்த உலகத்தில் எதுவெல்லாம் இப்பொழுது எஞ்சி இருக்கிறதோ அவைகளை விட இந்த கபரிலே உள்ளவருக்கு இப்ப அந்த சின்ன ரெண்டு ரக்காத் மிகவும் விருப்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு ரசூல் அல்லா அலி சலாம் சொன்னார்கள் சுபால நினைச்சு பாருங்க ரசூல் சலா அலி எப்படி சொல்றாங்க இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகள் அவையில் எஞ்சியிருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களை விட நீங்க சின்னதாக நினைக்கக்கூடிய நஃபிலான இரண்டு ரக்காத்துக்கள் இவருக்கு மிக விருப்பமானதாக இப்பொழுது இருக்கும் ஏ இப்ப அவர் பெரிய அயில்மில் இருக்கிறார் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறோட முக்கிய நாடல் தான் அவர் மிகப்பெரிய அறிவில் இருக்கிறார் என்ன அறிவு உலகம் ஒன்றுமே இல்லை என்பதை கண்ணால கண்டுகண்டிருக்கிறார் இந்த இல்ம் எப்படி இது உச்சகட்ட இல்ம் அந்த இல்மில் அவருடைய பார்வையில் உலகமே ஜீரோவாகவும் அக்காத்துக்கள் பெரிதாகவும் விளங்கும் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு அறிவை கூட ஒரு லிமிட் ஒரு லிமிட்டான அறிவா வச்சதுக்கு காரணம் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழணும் என்பதற்காக வேண்டும் இல்லையா கபரில் உள்ளவர் எப்படி ரெண்டு அக்காத்தா இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் விட பெருசா நினைக்கிறாரோ அது மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்தில் என்ன செஞ்சிருவோம் வாழ்ந்துடும் வாழ்ந்தா உலகம் என்ன செய்யாது இயங்காது அதனாலதான் ரசூர் சலா அலுசன் சொன்னார்கள் நான் அறிந்த இல்மெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சமாக சிரித்திருப்பீர்கள் குறைவாக அதாவது நீங்கள் கொஞ்சமாக சிரித்திருப்பீர்கள் அதிகமாக அழுதிருப்பீர்கள் எதன் காரணமாக எனக்குள்ள அறிவு உங்கள்கிட்ட இருந்தா ஆனால் அல்ல உங்களுக்கு அப்படி அறிவு என்ன செய்யல தரல உங்களுக்கு ரஹ்மத்தின் காரணமாக அல்ல தரல உங்கள் மீதுல அருளின் காரணமா அல்ல தரல ஆனா இருக்கிற எல்லை தந்த அறிவு இருக்குது அதுலயா நம்ம கொஞ்சம் வளர்த்துக்கலாமா இல்லையா அதை நம்ம என்ன செய்யறோம் இல்லை செய்யறோம் இல்லை ஏன்னா நம்ம முழுமையான அறிவை வளர்த்தால உலகத்தை விட்டு வெளியே போக மாட்டோம் உலகத்துக்குள்கள் வாழ்கின்ற மனநிலையோட தான் இருப்போம் ஆனா இந்த கபரில் உள்ளவர்கிட்ட அறிவு இருக்கிறதே இப்ப அவருடைய அறிவு என்ன இப்ப இரண்டு ரக்காத்தா இந்த உலகத்தை எல்லாவற்றை விட பெரிது காரணம் அவருடைய நன்மை அது அதிகரிக்கும் நரகத்தை விட்டு தூரமாக்கும் சொர்க்கத்தை நெருக்கும் என்பதை அவர் கண்கூடாக என்ன செய்யறாரு கண்டு கொண்டிருக்கிறார் ரசூலுல்லா இசலா அலு சகோர் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப நினைச்சு பாருங்க நேரம் என்பது தனானியர் தீன் தீனார்கள் திருகங்களை விட அவர்கள் நேரத்தில் கஞ்சத்தனம் காட்டினார்கள் என்றா அவங்களோட எல்மு நீங்க எந்த அளவுக்கு போறீங்களோ கபரில் உள்ளவர்கள் அறிவு நம்மளுக்கு வருமா வராது ஆனா அந்த இடத்திற்கு போகாது விட்டாலும் நெருக்கமாக போகணும் என்றா அப்படி எங்களோட உலக வாழ்க்கையை மாறணும் என்றா ஈமானோடு கலந்த அந்த இல்மு தான் மிக முக்கியம் ஈமானோடு கலந்த இல்மு தான் மிக முக்கியம் உருக்கமான உரைகள் சின்ன சின்ன மனதில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பதிவுகள் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் சில பொழுதுகள் எங்களுக்கு நிறைய நேரம் நிக்கலாம் ஆனா பல பொழுதுகள் அது நம்மளை விட்டு என்ன செஞ்சிடும் மறந்து போகக்கூடிய ஆனா செய்திகள் இருக்குது நம்மளை இல்மை உருவாக்கக்கூடிய ஈமானை உருவாக்கக்கூடிய செய்திகள் நிறைய தாக்கத்தை செலுத்தும் என்பதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்னொன்றை பாருங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனவேதனை படாமல் இருப்பது கிடையாது காலுவமா நதாம தூயா ரசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரே என்ன அப்படி என்ன மன வருத்தம் அப்படின்னு கேட்டாங்க மனவேதனை அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப கால ரசூல் சலாம் சொல்றாங்க இன்கான முஹசின் நல்ல மனிதராக நல்லவராக இந்த உலகத்திலே அவர் வாழ்ந்திருந்தால் நல்லவருக்கும் நபித்தோழர்கள் உச்சகட்டமானவருக்கும் இல்முடைய நிலைமை என்ன அல்லா முழுசா என்ன செய்யல கொடுக்கல கபிரில் உள்ளவன் மறுமை நாள் எலும்பி காண்றவன் அறிவு அவங்களுக்கு இருக்குமா இருக்காது அதனால எல்லாருக்கும் லிமிட் ஆயிருந்திருக்கும் அப்ப மொஹசீனாக நல்லவராக இந்த உலகத்திலே அவர் வாழ்ந்திருந்தால் அவர் மரணித்த பின்னால் அவருக்கு ஒரு வேதனை ஏற்படும் என்ன வேதனை தெரியுமா அல்ல யூன இஸ்தாத் நான் அதிகரித்து இருக்கலாமே நிறைய செஞ்சிருக்கலாமே குறைய செஞ்சிட்டனே இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி இருக்கலாமே இந்த இடத்துல நான் இதை செய்யாம விட்டனே இதை செய்திருக்கலாமே என்று அவர் நினைப்பார் எதன் காரணமா நினைப்பாரு அப்ப ஒரு இல்மு கிடைக்குது அப்ப ஒரு எதுவுமே அவருக்கு கிடைக்குது எதையெல்லாம் அவர் நம்பிக்கையில வச்சிருந்தாரோ அதை கண்ணால் அவர் கண்டிருக்கல இப்ப கண்ணால் என்ன செய்யறாரு காண்றாரு அந்த நேரத்தில் உள்ள மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்ப அவர் நினைப்பாரு அல்லா யூன இஸ்தாத் அதாவது நான் வந்து அதிகரித்திருக்க கூடாதா அப்படின்னு என்ன செய்வாரு அவர் ஒரு மனவேதனையில இருப்பாரு முசீஎன் தவறு செய்தவராக இருந்தால் பாவம் செய்தவராக இருந்தால் நதிம் அல்லா யூன் நசா நான் இந்த பாவத்தை விட்டுருக்கலாமே ஏன் இந்த பாவத்தை செஞ்சேன் ஏன் இந்த தவறை செய்தேன் என்று அவர் வேதனைப்படுவார் யாராக இருந்தாலும் 
அங்க ஒரு இல்மு கிடைக்க போகுது அந்த இல்ம் இப்பயே நம்மளுக்கு ஓரளவான கிடைக்கணும் முழுசா கிடைக்காது ஓரளவான கிடைக்கணுமாக இருந்தால் அப்ப என்ன முக்கியம் ஈமானாடு கலந்த அந்த அறிவு என்பது மிக முக்கியம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே இல்மு தான் ஈமானோடு இறைவனோடு சம்பந்தப்பட்டு நம்ம படிக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா அறிவுகளும் எந்த அறிவாக இருந்தாலும் சரி அது இறைவனோடு சம்பந்தப்பட்டு நம்ம படிக்கிறோம் அந்த பேசிக்கோட படிக்கிறோமா அந்த அறிவு தான் நம்மளை உலகத்தில் என்ன செய்யும் வழிகாட்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே பாருங்கள் அடுத்ததாக அதாவது தமிம தாரிவர்களுடைய ஒரு செய்தி மசூக் என்கின்ற ஒரு தாபியை சொல்றாரு ஒரு இடத்தை காட்டி காலலி ரஜுலமின் அஹலி மக்கா மக்கா வாசிகள் ஒருவர் என்னிடத்திலே சொன்னார் ஹதா மக்காமு அஹி கக் தமீமத்தாரி இந்த இடம் இருக்குது தமீமுத்தாரி ரதி அல்லாஹ் உன்னவர்கள் ஒரு முறை நின்று தொழுத இடம் ஒரு முறை நின்று தொழுத இடம் எப்படி அவர் தொழுதார் தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு செய்தி சொல்றார் என்ன செய்தி என்று சொன்னால் அதாவது லக்கதர் ஆய் துஹூதாத்த லைலத்தின் ஹத்தா அஸ்பஹ் அவ் கருப அயுஸ்பெஹ் அதாவது அவர் வந்து ஒரு 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 இரவு நேரத்தில் தொழுதாரு எது வரைக்கும் சுபகாக வரைக்கும் தொழுதார் நின்று தொழுது கொண்டே இருந்தாரு அங்க தொழுதத்துல அல்லாவுடைய வேத வசனத்தில் ஒன்றே ஒன்றை தான் திருப்பி திருப்பி ஓதிக்கொண்டிருந்தாரு ஒரே ஒரு வசனத்தை திருப்பி திருப்பி ஓதி கண்ணீர் வடித்து அழுது கொண்டிருந்தார் எதனால் அந்த அழகு வந்து சிறுபார் அந்த வசனத்தை பாருங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது அம் ஹசிப் அல்லது நஜித்தர் ஹுசையா பாவங்களை செய்து விட்டவர்கள் பாவங்களை அனுபவித்தவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்களா அன்னஜாலகும் கல்லதீன ஆமனு ஆமினு சாலிஹாத் ஈமான் கொண்டு இந்த உலகத்திலே நல்ல முறையில் வாழ்ந்தார்களே அவர்களோடு நாம் இவர்களை சமமாக்கி விடுவோம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா அவர்களோடு மறுமேல இவங்களை கொண்டு போய் நாங்கள் சமமாக்கி விடுவோம் என்று இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா பாருங்க அம் ஹசிப் அல்லதீன ஜித்தர் ஹுசை ஆதி அன்னஜாலகும் கல்லதீன அவர்களையும் இந்த உலகத்தை பாவமாக அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்களே அவர்களை நாம் சமமாக்கி விடுவோம் என்று இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா அப்படின்னு என்ன கேட்க வரும் தெரியுமா இவ்வளவு தெரிஞ்சு இவ்வளவு சூழல் விளங்கி ஒருத்தன் பாவம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறான்றால் குஃபுர்ல ஈடுபடுறான்டா கொண்ட நினைப்பு என்ன கொண்ட சிந்தனை என்ன நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம் ஒரே மாதிரி மக்கள் என்று நினைக்கிறீங்களா ஒரே மாதிரி மக்கள் என்று இங்கு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் கேட்டுவிட்டு சவான் சவா அதா சமமாக ஆக்கி விடுவோம் சவான்ட்டு மஹ்யாகும் மமாத்துகும் அவருடைய வாழ்வும் சமம் தான் அவருடைய மரணமும் சமம் தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டான் உங்களோட வாழ்க்கையில் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்க மௌத்தாக இருந்தாலும் நீங்க உயிரோட இருந்தாலும் நீங்க பிறக்காதவர்கள் போன்று சமமானவர்கள் மஹ்யாகும் மமாத்துகும் ஆனா அவர்கள் அப்படி இல்ல அவங்களுக்கு உயிர் இருந்தது வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் மரணித்தார் நீங்க எப்பொழுதும் பிணம் தான் நீங்கள் எப்பொழுதும் பிணந்த ஏன் அவங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு மிக மோசமானது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் இது தமீமத்தாரி ரதி அல்லாஹுன் அவர்களுக்கு கண்கள்ல கண்ணீர் வடித்து ஒரு இரவு தொல வைக்கிறதுண்டா இந்த வசனம் அதுக்கு பின்னால் என்ன ஆகி நீங்க நினைச்சு பாருங்க எந்த ஐல்ம் அவரை செயல்படுத்தி இருக்க வேண்டும் நினைச்சு பாருங்க அவர் இந்த வசனம் அவர் ஓதுகிற நேரத்தில் அவருடைய இதயத்தில் உள்ள சிந்தனைகள்ல எதெல்லாம் திறந்திருந்திருக்கும் நினைச்சு பாருங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறார் இந்த வசனத்தை நினைச்சு யாரும் நினைச்சு ஓதுறாரு இரண்டு வகையில் அவருடைய உள்ளத்தில் இந்த சிந்தனைகள் ஓடி இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு வாங்கம் ஒன்று தான் பாவம் செஞ்சனே அவருடைய ஏண்டா ஒரு மனிதன் இல்மு கூட கூட மார்க்கறிவு கூட கூட தனது சின்ன பாவத்தை பெருசா நினைப்பான் சிறிய பாவத்தையும் அவனால தாங்க முடியாது நினைக்கிறான் அந்த நாம இப்படி செய்யறனே மற்றவர்களோட ஒப்பிட்டு அவனுக்கு விளங்குது அது சின்ன பாவம் மட்டும் ஆனா அவனுக்கு தெரிஞ்ச மார்க்க அறிவின் காரணமாக என்ன நினைப்பான் இது ஒரு பெரும் பாவம் பண்ண அவனால தாங்க முடியாம அது இருக்கு அது சொல்றாங்க அப்துல்லா விட மசூத் ரதி அல்லாஹ் நல்ல மனிதன் என்ன நினைப்பான்டா அவர் சின்ன பாவம் செஞ்சுட்டாலும் ஒரு மலைக்கு கீழே இருந்துட்டு மழை தலைக்கு மேல விழுந்துருமோ நினைப்பான் ஒரு முனாபிக்கும் கெட்டவனும் என்ன நினைப்பான்னு தெரியுமா பெரும் பாவத்தை செஞ்சுட்டு ஒரு இ தன்னை மூக்கில் நின்று அப்படி தட்டி விடுவானோ அது மாதிரி தான் நினைப்பான் அது மாதிரி தான் நினைப்பான் என்ன காரணம் பாவம் உண்டு தான் இல்மு வேற இல்மு என்னது வேற அப்ப அதனால சமீபத்தாரி ரதி அல்லாஹ் உணவுகள் தான் செய்த சில பாவங்களை நினைத்து அவர் மற்ற நபித்தோழர்கள் மற்ற மற்ற நல்ல மக்களோடு ஒப்பிட்டு அழுதிருக்கலாம் ஏன்னா அவர் இல்மின் காரணமாக அடுத்தது என்ன அவர் வந்து என்னது கடந்த காலத்தில் அதாவது வாழ்ந்த வாழ்க்கை பின்னால வாழ்கின்ற மனித நடிப்பட சொல்ல அவங்க தூரம் ஆயிட்டாங்களே இதுல கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கிற இந்த அமல்களோடு ஒப்பிட்டு தன்னை என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அவர் அழுதிருக்கிறார் எப்படியோ அவருடைய இல்மு தன் நிலையை நினைத்து ஒரு இரவு முழுதாக அளவைத்தது இருக்கிறது இது மிகப்பெரிய இல்மு 
இது தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய மண்புள்ள சகோதரர்களை அவர் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஈமானூர் தொடர்புள்ள ஒரு அறிவு ஏற்படுத்துகிறது என்று பாருங்கள் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது உமர் இபுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இது சகுகல் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அதாவது அபு ராஃபி என்பவர் சொல்லுகிறார் நினைக்கிறது <laughs> நம்மளுக்கு என்னது பிள்ளைன்னு விளங்கிட்டா என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறது சரியா ஆனால் உமரிபுல் கத்தாவில் அது சொல்லுவாங்க ஒரு குழந்தைய வந்து புதைச்சாங்க ப பத்து குழந்தைய நான் என்ன செஞ்சேன் இப்படி புதைத்திருக்கிறேன் ரசூல் சல்லா அலசன் அழுதாங்களா திருப்பி திருப்பி சொல்ல சொன்னா இது பொய்யான கதை இது பொய்யான கண்ணீர் வடிப்பதற்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சம்பவம் உமர் ரதி அவனுக்கு அந்த மாதிரி செயல்பாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கல அப்படிப்பட்ட ஒருவராக உமரிபுல் கத்தாப் ரதியில் அவன் அவர் இருக்கவும் இல்லை ரசூல் சல்லா அலசன் சொன்னாங்க ஹயாருக்கும் ஹயாருக்கும் ஃபில் ஜாஹிலியா ஜாகலிய காலத்தில் உங்களில் சிறந்தவர் யாரோ அவர் தான் இஸ் ஹயாருக்கும் ஃபில் இஸ்லாம் ஹயாருக்கும் ஃபில் ஜாஹிலியா இஸ்லாத்தில் உங்களில் சிறந்தவர் ஜாகலிய காலத்தில் சிறந்தவர்களாக இருந்தவர்கள் எப்படி அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அபுபக்கர் உஸ்மான் அலி ரதி அல்லா வன்ஹும் அவருடைய கடந்த கால வாழ்க்கை அழகாக இருந்து அவர்கள் குழப்பாக்களாக மாறினார்களோ அதில் யாரை மட்டும் நான் மைனஸாக பேசுகிறோம் உமர் பு கத்தா பிரதி அவனோட கடந்த கால வாழ்க்கை மட்டும் ஒன்றும் இல்லாத வாழ்க்கை மாறியும் அபுபக்கர் உஸ்மான் அலி ரதி அவனோட கடந்த கால வாழ்க்கை நல்லா அப்படி பேசுகிறோம் அது குறை அல்ல கடந்த காலத்தில் ஆனால் பொய்யான செய்திகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொல்லத்தான் செய்கிறோம் ஆனால் இன்னும் சொல்ல போனால் உமர் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மனிதராக இருந்தார் சொன்னால் தன் இறையச்சம் தனது ஈமானிய வெளிப்பாடுகள் இவைகளை எல்லாம் சரியான முறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக இல்முள்ள ஒரு மனிதராக உமர் பு ஹத்தாப் அவர்கள் இருந்தார்கள் அவருடைய இல் பெரிதாக எந்த அளவுக்கு இருந்தது சொன்னால் மார்க்கரை ரசூல் சொல்லா சொன்ன ஃபலம் அர அப் கரியன் ரசூல் சொன்னாங்க அதாவது உமரை போன்று நேர்மை அதாவது உமரை போன்று ஆட்சியை சரியாக கையாண்டவர்களை நான் அந்த கனவுல உமரை தவிர வேற யாரையும் காணல என்ன சொல்லாங்க ஒரு கனவு கண்டாங்க அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் மூன்று அதே இல்லாமல் உமர்களை கனவுல கண்டாங்க அந்த கனவுல சொல்லாங்க ஒவ்வொருத்தர் கிலாபத்தை எப்படி மென்மையா கையாளுவாங்க சொஃப்ட் அதுல பார்த்தாங்க அதுல சொல்றாங்க பலம் அர அப் கரியன் உமரை போன்ற ஒரு திறமையாக கிலாபத்தை கையாளுகின்றவரை நான் காணவில்லை அதை ரசூலாங்க தண்ணி இருக்கு கிணறுக்கு ஒப்பிட்டு சொன்னாங்க கிலாபத்தை சொல்லல அந்த மாதிரி ஒருவரை நான் காணவில்லை அதனால ரசூல்லாங்கள காலத்திலேயே ரசூல்லாங்கிட்ட வருவார் உமர் பிள்ளை ஹத்தா பிரதி இல்லாண்டு வந்து சொல்லுவாங்க அல்லாவி தூதரே நீங்கள் வந்து ஹுஜுப் நிசா உங்கள் மனைவிமார்கள் எல்லாம் வந்து திற போடுங்க மனைவிமார்கள் எல்லாம் திற போடு அப்போ திற வசனம் இறங்கியிருக்கல திரை போட்டுருங்க அவங்கள வெளியே வராத மாதிரி என்ன செய்ய வெளியே வெளியே விளங்காத மாதிரி ட்ரெஸ் இல்லை அதாவது பல்லாக்கு வச்சு கொண்டுவோமே இந்த மாதிரி சூழ்நாட மனை மார்க்கு அப்படி ஒரு சட்டம் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஏன் சொன்னார்னா அவங்க தாய்மார்கள் அந்த சிலமாக வச்சுக்கிறோம் ஆனா பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் அல்ல பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் இன் உம்மகாத்தும் இல்ல இல்ல இவ்வளவு நகும் பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் தான் உண்மையிலே தாய்மார்கள் நல்லா குழாண்ட சொல்றான் ஆனா அவங்க பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் அல்ல எனவே எங்கெல்லாம் நமக்கு இந்த உலகியல் ரீதியான ஒரு அடிப்படை கிடைக்காம ஈமான் ரீதியான ஒரு வைப்பு வைக்கப்படுகிறது அங்க பாதுகாப்பு அதிகரிக்கணும் ஏன்னா பெற்றெடுத்த தாய்மார்களோட தவறு என்பது மனிதாபிமானம் இல்லாம மிருக குடத்துக்கு போனவனுக்கு தான் என்ன செய்யும் அது வரும் ஆனா பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் இல்லாமல் தாய் போல அல்லது தாய் என்ற அந்தஸ்து கொண்டு போய் இருக்குது அந்த இடங்கள்ல தவறு வந்து அதை போல ஒரு கேவலம் என்னது இருக்காது அதனால உமர்றதுல அந்த அறிவு இருந்ததுனால இந்த அறிவு இல்லாமல் நம்ம என்ன பேசுறது தெரியுமா சுல்லாங்கோட மனைவிமார்களுக்கே முகமூட சொல்லி இருந்தால் விளையிட்டானே மத்தமாங்களும் மூடணுமா இல்லையா இப்படி பேச ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படி அல்ல எங்கள பெண்களை விட முகமூடப்பட வேண்டியவர்கள் ரசூசனோட மனைவிமார்கள் தான் அந்த இல் மூடணும் ஏன் கேளுங்க அவங்க வந்து தாய்மார்கள் அந்தஸ்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் தாய்மார்கள் அல்ல உண்மையிலேயே பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் அல்ல தாய்மார்கள் அந்தஸ்தில் இருக்கிறாங்க திருமணம் முடிப்பது அவர்களை ஹராம் என்று அல்லா உத்தால என்ன செய்யறான் சொன்னது எனவே தாய் என்ற அந்தஸ்து ஆனால் அவர்கள் வந்து மகரம் இல்லாமல் வெளியே போகலாமா போக முடியாது எல்லா ஆண்களோட தாய் என்றதுக்காக தாய் மாதிரி பேசலாமா பேச முடியாது அப்ப என்ன என்று வச்சு இஸ்லாம் தாய் என்று சொல்லிச்சு அந்தஸ்து இங்கே ஒரு தவறு வந்தா அது டோட்டலா என்ன செய்யும் எல்லா இடத்தையும் பாதிக்கும் அதனால உமர் எல்லாம் சொன்னாங்க பெண்களுக்கு திரை போடுங்க இல்ம பத்தி சொல்ல வர ஒரு மனிதனுக்கு இந்த ஞானம் எங்க இருந்து கிடைக்குது சொல்றாங்க எந்த அளவுக்கு ஆயிட்டேன் நேரம் சூழ்நாட மனைமார்கள் ஆயுஷா எல்லாம் சொல்றாங்க நீங்க நபியுடைய மனைமார்களுடைய விஷயத்தில் தலையிடுவது அதிகமாட்டாங்க எப்படி அதிகமா தலையிடுறீங்க அப்படின்ட்டாங்க அல்லாஹு தல குரோனாச நினைக்கிறா நபியே உங்கள்
இந்த சட்டம் வந்துட்டு இவங்களை கொண்டு போறதாக இருந்தாலும் அவங்க எங்க பிரயாணம் போறதாக இருந்தாலும் எதுல கொண்டு போகணும் ஒரு வாகனத்தில் ஏறி அந்த வாகனத்தை அடிச்சு கொண்டு போற மாதிரி இப்படி போகணும் அப்படின்றாங்க அன்புள்ள சகோதரர் அதனாலதான் ஆயுஷா ரதி இல்லாம அந்த ஒட்டகத்துல இருந்தாங்களா இல்லையான விஷயம் யாருக்கு தெரியாம போச்சு அந்த அவதூறு செய்தி பரவிச்சு அவங்க உள்ளுக்க இருக்கிறா இல்லையா எப்படி தெரியாம போச்சு வெளியே இருந்து வாரண்டா விளங்கிரும் உள்ளுக்க வச்சுக்கிட்டு வாரதுனாலதான் அவங்க இருக்கிறா இல்லையானு தெரியாம போச்சு ஒரு முறை இப்படி போகிற நேரத்தில் அதாவது உமர் இப்ல ஹத்தாப் ரதி ஒரு இடத்துல இருந்து நிக்கிறாங்க ஹப்சா ரதி எல்லாம் போறாங்க ஹப்சா ரதி எல்லாம் ஒன்னா கண்டோன்னு இந்த சவுதா ரதி எல்லாம் போறாங்க சவுதா ரதி அவங்களை கண்டோடனே உமர் எல்லாம் சொல்றாங்க அரஃப்நாக்க அரஃப்நாக்கியா சவுதா நீங்க தான் போறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுமட்டா சவுதாவே நீ இரவு நேரத்தில் அவங்க போறாங்க சரியா தூரத்துக்கு போறாங்க அவங்களோட ஒரு தேவைக்காக வேண்டி போறாங்க அரஃப்நாக்கியா சவுதா நீங்க தான் போறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுமாங்க திரும்பிட்டாங்க உடனே சவுதா ரதி வந்துட்டாங்க உமர் இப்படி சொன்னாரு உமர் இப்படி சொன்னாரு அப்படின்னா ரசூர் சலால் அவ்வளவு அமைதியாக இருந்தாங்க வகி இறங்கிச்சு ரசூலா சொன்னாங்க இன்னஹூ கதி அதினல்லாஹுலக்கும் அதினல்லாஹுலக்குன்ன அன் தஹ்ருஜ்னா ஃபீ ஹாஜாதிகுன்ன உங்கள் தேவைகளுக்காக வெளியே போவதை அல்லாஹ் உங்களுக்கு அனுமதித்திருக்கிறான் நீங்கள் இப்படி தான் போக வேண்டியவர்களாக இருந்தாலும் உங்கள தேவைக்கு என்ன செய்யலாம் நீங்க இந்த மாதிரி போவதை அல்லாஹ் அனுமதித்திருக்கிறான் உமருடைய நோக்கத்தை ரசூலா இப்படி விளங்கினா பாத்தீங்களா அரஃப்னாக்கி ஆ சவுதா அவர் சொன்னது அவ்வளவுதான் சவுதாவே நீங்க யாரு எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க யாருன்னு தெரிய கூடாது அதான் உங்களோட கடமை அதான் உமர் சொன்னது போவது நீங்க தான் என்ன செய்ய கூடாது தெரிய கூடாது என்பதுதான் உமர் சொல்ல வந்தாரு ரசூலா என்ன செய்யும் தெரியும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதனால உமர் வீரம் மட்டும் இல்ல இல்மல என்ன செஞ்சாரு மிக முக்கியமான இடத்துல உமர் இபுல் ஹத்தாப் இருந்தாங்க அதாவது மக்காம் இப்ராஹிம் முசல்லா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் நின்று தொழுத இடத்த அதாவது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் நின்ற இடத்த நீங்க தொழுமடமா எடுக்க கூடாதா அப்படின்னு உமர்லாம் கேட்டாங்க அல்ல வசனம் இருக்கிறான் அதுக்கு சார்பா இறக்கினா இப்ராஹிம் முசல்லா உமர் சொல்றாரு என் இறைவனோடு நான் மூன்று இடங்களில் உடன்பட்டேன் இறைவனோடு நான் மூன்று இடங்களில் உடன்பட்டேன் அன்புள்ள சவ் அதாவது அப்படி இல்லை எனது சிந்தை அதாவது இறைவனோடு மூன்று இடங்கள் நான் உடன்பட்டேன் அந்த வார்த்தையில் என்ன மிக முக்கியம் என்றா இறைவன் என்னோடு மூன்று விஷயத்தில் உடன்பட்டான் அப்படி என்று சொல்வது இருக்கிறது அது இறைவனை பத்தி என்னது ஒரு மைனஸா பேசுற மாதிரி அதுல கூட உமர் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா நான் வந்து இறைவன் சொன்னதுக்கு சார்பா ஒரு மூணு இடத்துல சொல்லிட்டேன் இறைவன் சொன்னதுக்கு சார்பா ஒரு மூணு இடத்துல சொல்லிட்டேன் நான் சொன்னதுக்கு சார்பா இறைவன் சொல்லிட்டான் என்று சொல்லாம அப்படி அதுல கூட உமர் என்ன செஞ்சாரு வார்த்தையில இல்மோடு இருந்தார் இப்படிப்பட்ட இல்முள்ளவர் ஒரு நாளும் கண் கலங்காத இதயம் அசையாத ஒரு மனிதராக என்ன செய்ய மாட்டாரு எரிக்க மாட்டார் பாருங்க இந்த செய்தியை புகாரில வருகிறது ஒரு முறை நான் உமர் இப்ப ஹத்தாபுரத்தை எல்லாம் அவனுக்கு பின்னால தொழுதேன் நான் கடைசியில இருந்தேன் பெண்கள் சஃபா ஆரம்பிக்குமே அந்த சஃபுக்கு முந்தின சஃபல நான் தொழுது கொண்டிருந்தேன் உமர்வுல ஹத்தாப் அவர்கள் அந்த சுபகிலே குர்வான் வசனங்களை ஓதினார்கள் ஓதுகிற நேரத்தில் சூரா யூசுஃபிலே எண்பத்தி ஆறாவது வசனம் இன்னமா அஷ்கூ பத்தி வஹுஸ்னி இல்லல்லா எனது உள்ள கவலைகளையும் எனது வேதனைகளையும் நான் அல்லாஹுடன் தான் முறையிடுகிறேன் என்று அந்த வசனம் வந்த நேரத்தில் ஃபபகா உமர் அவர்கள் அழ ஆரம்பித்தார்கள் உமர் அவர்கள் அழ ஆரம்பித்தார்கள் அழுகை மேலிட ஆரம்பித்தது அந்த குரல் மாற ஆரம்பித்து கடைசியில் நினைச்சு <laughs> எனது கவலைகளையும் எனது வேதனைகளையும் நான் இறைவனிடத்திலேயே முறையிடுகிறேன் என்ற அழுகை யாருக்கு வரும் தெரியுமா யாரு மக்களிடத்தெல்லாம் தன் கவலைகளை தொடர்ந்து முறையிடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு நாள் அந்த இடத்துல அழுகை வராது ஒரு நாளும் அந்த இடத்துல அழுகை வராது எவர்களுக்கு அழுக வரும் என்றால் அல்லா ஹுத்தாலா சொல்வது போன்று அழகான பொறுமையாக பொறுத்து விடு பொறுப்பது ஒன்று அசபருள் ஜமீல் என்றா என்ன அழகான பொறுமை என்ன சப்ரூன் பிலா சக்வா சப்ரூன் பிலா சக்வா முறையீடுகள் மக்களிடத்தில் செய்யாமல் இறைவனிடத்தில் மாத்திரம் செய்து கொண்டு யார் பொறுமையாக இருக்கிறாரோ அதுதான் அழகான பொறுமை அதை எப்படி வழங்குறாரு பாருங்க யவ்கூப் அலி இஸ்லாம் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாரு எதற்காக அழுகிறாரு தன் மகன் இல்லாமல் போனதற்கு காணாமல் போனதற்காக எவ்வளவு காலம் அழுகாரு யூசுப் அலி இஸ்லாம் சின்ன வயதுல தெரிஞ்சு பிரிஞ்சு பெரிய வயதாகும் வரைக்கும் செஞ்சாரு அழுதாரு என்ன செஞ்சது குருடாயிச்சு ஆனால் இந்த கவலையை வச்சு அவர் மக்களிடத்தில் தன் பிள்ளைகளிடத்தில் கூட அங்கலாய்த்து அளவில்லை தன் பிள்ளைகளிடத்தில் என்ன செய்யல அங்கலாய்க்கல 
தனிய இறைவனிடத்தில் அழுதார் இந்த அழுகையின் காரணமாக தான் அவருக்கு கண்ணை வெள்ளை பூர்த்தது அவங்க சொல்றாங்க நீங்க இப்படியே போனீங்கன்னா அழிஞ்சிருவீங்க மௌத்து ஆகிடுவீங்க இப்படி அழுது அழுது இருந்தீங்கன்னா அவர் அவங்கள்ட்ட சொல்லலேன்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் தெரியுமா அவர் சொல்றாரு இன்னமா அஷ்கு பத்து பத்தி வஹுசினி இல்லல்லா என் கவலைகளையும் என் மதன வேதனைகளையும் நான் இறைவனிடத்தில் தான் என்ன செய்கிறேன் முளையிடுகிறேன் ஏன் என்றா அவர் ஆரம்பத்திலே சொன்னார் இந்த செய்தி கேள்விப்பட்டவுடனே பிள்ளையை கொண்டாங்கன மாதிரியான செய்தி கேள்விப்பட்டவுடனே அழகான பொறுமையாக நான் பொறுத்துக் கொள்கிறேன் அழகான பொறுமையாக நான் பொறுத்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் விமர்சிக்கின்ற நீங்கள் வர்ணிக்கின்ற விஷயத்தில் எனக்கு அல்லாஹு தாலா உதவியாளனாக என்ன செய்வான் இருப்பான் சொன்னார்கள் இது யாருக்கு முடியுது சகோதரர்களே நினைச்சு பாருங்க முறையிடாத பொறுமை எவரிடத்திலே முறையிடாம அல்லாவிடத்துல மாத்திரம் முறையிடுகின்ற இந்த பொறுமை இருக்குது இந்த பொறுமை யாருக்கு அதிகரிக்கிறதோ அவர் இறைவனை நினைச்சா கண்ணீர் வரும் இறைவனை நினைச்சா கண்ணீர் வரும் ஏன் அவர் முறைவிடுகின்றது யாரு அல்லாஹ் ஒருவன்ட்ட மாத்திரம் தான் இங்க அறவாசி அங்க அறைவாசி என்கின்ற மனநிலையுடைய நம்மள யாரெல்லாம் இருக்கிறோமோ அவர்களுக்கு அந்த அழுகை என்ன செய்யாது குறைவாக வரும் எவ்வளவு குறைதோ அவ்வளோ நீங்க எவ்வளவுக்கு மக்கள்கிட்ட வைக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அங்க என்ன செய்யும் குறையும் அவ்வளவுக்கு அங்கிருந்து உதவி என்ன செய்யும் குறையும் அல்லாவாக உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகின்ற வழிகளை தவிர இறைவனாக நீங்க முறையிடாமல் இறைவனாக ஒரு ரூட்டை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தினான் சொன்னால் முறையிடுகிறேன்ல <laughs> வருது <laughs> 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 இப்படி ஒன்று இருக்குது இப்படி ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல நான் இதை செய்யக்கூடாது இதை தான் என்ன செய்யணும் இதை ரசூலான கட்டளை தான் ஆனால் இதை செய்யக்கூடாது இதை தான் செய்யணும் இந்த இல்ம் எப்படி வரும்னு பாருங்க அதுக்கு ஈமான் இருக்கணும் அதுக்கு இந்த இல்ம் ஈமானோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும் இல்லைன்னா பெருமை தான் வரும் விளங்கிட்டா அது வேற மாதிரி என்ன செய்யாது சரியான முடிவுகளை கொண்டு வராது சகைகள் புகாரியில் அறுநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது இலக்கம் அறுநூற்றி எண்பத்தி நாலாவது இலக்கம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலம் இதை அறிவிக்கிறாரு சஹலிபுல் சாத் சாயிதி என்ற ஒரு ரபித்தோட ரதி அல்லாஹு நூறு அறிவிக்கிறார்கள் அந்த ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் தஹப் இல்ல பனி அம்ரிபுனு அவுஃப் ரசூல் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் ஒரு விஷயமாக பனு அம்ரிபுனு அவுஃப் உடைய கோத்திரத்திட்டு போறாங்க பனு அம்ரிபுனு அவுஃப் யார் பனு அம்ரிபுனு அவுஃப் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அபு ஐயுபல் அன்சாரி ரதி அல்லாஹோட வீட்டுல தங்குவதற்கு முன்னால மதீனாவுக்கு வந்த நேரத்தில் அங்கதான் செஞ்சாங்க தங்கினாங்க அவங்களுக்கு இடையில ஒரு பிரச்சனை போயிட்டாங்க <laughs> மோதி ஞாயிற்று வராது பாருங்க ரசூல் அவங்க ஆர்டர் பண்ணல அபுபக்கர் போங்கன்னு சொல்லல ஆனா மோதி ஞாயிற்று வந்தாரு அபுபக்கர் ரதி எல்லாத்திலே வந்தார்கள் என்ன ஒரு ஷரஃப் என்ன ஒரு கண்ணியம் நினைச்சு பாருங்க பாப்போம் ரசூல் அங்க இல்ல ஆனா யார்ட்ட போறாங்க அபுபக்கர் ரதி எல்லாத்திலே போனார்கள் போய் சொன்ன ஃபகால் அதுஸல்லி லில் الناس فاقيم நீங்க தொழுவிக்கிறீங்களா நான் இகாம சொல்றேன்ன்றாரு நீங்க தொழுவிக்கிறீங்களா மக்களுக்கு நான் இகாமத்து சொல்றேன் அப்படினு சொன்னாங்க அப்ப வாராங்க <laughs> தொழுவதற்காக வேண்டி நின்றார்கள் சுபஹான் 
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ni kira, for suffocan nas, makhluk ni berita tata arah macam, beri apa sahaja, kalau berita tata arah macam ni, tata ni orang ni, wakana Abu Bakar lah yang tafi tufi salat ini, Abu Bakar tu lagi ni, ini kuda baka matar, tiada ini kuda ini baka matar, abri ini kuda orang ni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belanggi ni kau, abri kuda Abu Bakar ni dia lah, wakana Abu Bakar lah yang tafi tufi salat ini. Apabila kuda par kata berakhir yang rendah, Abu Bakar Radhi Allahu Anhu kelirin darah. Falah ma akteran nasuat tasfiq, makal nariye beri thati na udah naiye iltafat. Beri pat dang, ye beri thati anger dengi anger pat dang. Farah A Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang kelir kan darah. Nabi Sulang bandi munsafilin indar. Bandi nasi jangan munsafilin indar. Apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang kelir kan darah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang kelir kan darah. Apa kanda orang ini? Subhanallah. Fa ashara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anim kus makanak. Rasulullah so nangga abdi eringnya nang. Abdi ini tu tholiwingnya nang. Kayal. Sollele anim kus makanak. Patah orang ini abdi nangga Rasulullah. Mana tholiwingnya nang. Abdi sunno orang ini. Inda adam ni ke mika mukia maha par kami ni adam. Fa ashara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anim kus makanak. Anda dapat leh iringgal. Farafa Abu Bakar radhiyallahu anhu yadi. Abdi sunno orang ini. Abu Bakar memberi kaya itu kita tahu hilal. Memberi nasi daripel, kaya itu kita nakal. Fahamid Allah, Alhamdulillah nakal. Nasi daripel, Alhamdulillah, Allah ke Allah pukulum. Alama amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin dzalik. Yenne Nabi orang kelir kita dapat le. Yenne Imam aku ke Rasulang sunnah kalle. Alhamdulillah, endu sunnah daripel. Alhamdulillah endu soli de summas takhir pinik bandar daripel. Summas takhir. Nikel Abu Bakar langgeng, wadane pinik wadane Abu Bakar rodi lawan orang gel. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang gel munnu kupu wadat kah. Mula ini senjari, kaya tu kinari. Alhamdulillah, ini kira Rasul langgeng Imam itu sejauh nangge. Pinna summas takhir, pinik wadane Abu Bakar rodi lawan orang gel. Nabi orang gel munnu kupu wadat kah pinik wadane langgeng. Adik pinna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pinik wadane ni bata kadda mar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuduh ya, Rasul langgeng munnu pui tang. Imam itu sendiri pinik wadane tarik. Rasul langgeng munnu kupu tang. Abu Bakar senjari rendu belai empar nge. Rabi Allah wanhu. Poi tangan. Rasulullah ya salah lawan Rasul itu lebih kira kerja. Falam man saraf. Thoru itu mudin jodani Abu Bakar lawan la pati kait tangan. Ya Abu Bakar. Abu Bakar. Ma mana akan tas but iz amar tuk. Nilengnya na sone. Ye ni kelan ge tang. Na umur ge nilengnya de sone. Ye ni ge nikka bilai. Apa ni Rasulullah ya salah lawan Rasul kait tangan. Abu Bakar radhi Allahu bayi sone kerja. Ma kan ali bin Abi Kuhafa ayu salli bayi na yadi Rasulullah ya salah lawan Allahu wa sallam. Nabi orang kalau kumunal, Allah orang itu dar kumunal. Abu Kuhafa orang yang mahaneh ke nipadat ki yang dah arghara yang kena ya. Abu Kuhafa orang yang mahaneh ke nipadat ki yang dah arghara yang kena ya. Hanya ada na pinne kahi nih. Abu ni na Abu Kuhafa yari Rasul Abu Bakar dia orang tan day. Makan eli bin Abi Kuhafa ayat kadam bayna yade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang kalau kumunal apa nipadat kuriya yang dah adi haramu. Abu Bakar ke kerja ya, hari ala dana pinne ke bandai nang, anbu lah sahoh dergal le, ungu le ke, id amar tuk, ma mana aka, ungu le thadut terjadi, antam kusa makanak, id amar tuk, nang ungu le kewe dene rata ada rata le, nginge nikkelan nge tang, hari ni nabi tu suruh hari, makan le bini abu kuhafa iya takdam abai nai ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran ana suruh le, la tu takdimu, la ada bade, nginge Allah uri ras, Allah uri rasul sallallahu alaihi wasallam orang le ke muna le nginge nasi eventa. Munnu ku bela tu kadibu bayi na yadi, ada bayi na yadi Allahi warasuli Allah ukur rasul ku munal ni ganasai mana Munnu ku poy buda bendaam, kural kelai uyer ta bendaam Allah utala solra, abu ukur beri solra re ayat tak kadam, nan munnu poh ku dah di, solna dia re Allah inda ilmu, inda yadat tila Allah bi pukulah un seira re, ador syaraf ganiam, pinne ke wara un seira re, inda ini ke ar kepun sokol kelai ilmu iman ya pas saman da perido. Anda orang yang lain nasib um, indah madri anu ur belakam, indah madri anu ar arif ur mani dari kiat padu. Virum sadaw zaman mana uruk matum imani ada alam lah. Virum arif itu langgar baru dan dah hadis leh itu baru itu life itu sahih itu Quran itu matte anade arif itu ada. Yangga itu rendah sambanda padu kerado, sambanda padu dah akhirin dah. Nann chunna tu pon re, nann yen indah ulah kat teluru aku pate, nann yen padai kau pate ingin dah arif, aduk kuriya badil kana kuriya indah wait kau yodi itu rendah sambanda padu pon re dal. Yalla orang lain nasib um. Indah unar biad padam, belak kami biad padam ini baterai. Indah seidi, uru mikap periye, ada ramah kiri pada ini anggal parkurom. Anbul lah sahodar kalle. Idu matra malle. Indah seidiye paranggal. Rasulullahi ala wadi, Hasanul Basri rahimahullah, awar kalle cholo kerar kalle. Man alima annal maut. Indah warte paranggal. Man alima annal maut. 
maurihu wal qiyamatu mawaidhu wal wuqufu bayna yaday Allah taala mashhadhu fa haqhu wa yatul fi dunya huznhu enna wasanam idu vande idal durar muttakkalanu nam inda vaarthai solala eppadi solra anna hasan al basri rahimahullah avargal man alima anna al mauta mawridhu maut naan adai adaindu dhaan aaga vendum naan andha edathirkku poi dhaan aaga vendum endru yaar arindaro yaar kandha ilm irikido wal qiyamatu mawiduhu marumai enakku vaakkalikkapatirukka kudiya naal endra arivu yaarukku irukirado wal wuqufu bayna yaday Allah taala mashhaduhu Allah ukku munnal elundirundu visarikkapadugindra kaatchi oru naal nadandu aagum enbadu yaarukku therindirukirado fa haqquhu avarude kadame enna theriyuma avarla enna yetpadum theriyuma ayyatul husnuhu kavalai adhigarikkum kavalai அதிகரிக்கும் அப்படி என்றார் ஐயத்தூல ஹுஸ்னுஹு தான் அந்த இடத்துல வசனம் அவருடைய கவலை அதிகரிக்கும் எப்படி சொன்னார் ஹசல் பஸ் ரஹமல்லா அவர்கள் மறுமையில் சொர்க்கம் போகக்கூடிய மூமிங்கள் என்ன வசனம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அல்ஹம்துல்லாஹ் இல்லதி அஸ்ஹப அன் அல் ஹசன் சொர்க்கம் போகக்கூடிய சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அதாவது எம்மை விட்டு கவலைகளை அகற்றிய அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் என்று சொல்லுவோம் ஏன் நம்ம இந்த உலகத்துல எதுக்கு கவலை வந்தாலும் அது போயிரும் என்று இருந்துருவோம் ஆனா ஈமான இல்ம உள்ளவனுக்கு எது பிரச்சனை ஆகி தெரியுமா சொர்க்கம் நம்ம போவோமா நரகம் போய்விடுவோமோ என்கின்ற இந்த இடம் இருக்குதே அவன் கவலை என்ன செய்ய மௌத்து வரைக்கும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் யாருக்கு இந்த அறிவு இருக்கிறதோ அவருடைய கவலை அதிகரிப்பது இயல்பானது கடமையானது என்று என்ன செய்யறாரு ஹசன் பஸ் ரஹமல்லா சொல்லுகிறார் ஹசன் பஸ் ரஹமல்லா கேட்கிறாங்க நீங்க எப்பொழுதும் ஒரு கவலையாகவும் வேதனையாகவும் இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு கேட்கிறான் அப்ப ஹசன் பசர் சொல்றாரு எப்படி நான் கவலை இல்லாம இருப்பேன் நான் செய்த அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா இல்லையான் எனக்கு தெரியல நான் செய்த அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா இல்லையான்னு தெரியல ஆனா நான் செய்த பாவம் நிச்சயமாக எழுதப்பட்டுள்ளது எனக்கு தெரியுது நான் செய்த பாவம் நிச்சயமாக எழுதப்பட்டுள்ளது என்பது எனக்கு தெரியுது அதுக்காக நான் செஞ்ச பரிகாரம் அமல்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதான் எனக்கு தெரியல எப்படி நான் கவலைப்படாமல் இருப்பேன் கேட்டார்கள் என்ன பிக்க இது என்ன ஒரு அதாவது விளக்கமே நினைச்சு பாருங்க எதனால இது வருமன் நினைக்கிறீங்க இல்லம் மார்க் அறிவு இறைவனை பற்றி அந்த சிந்தனை இதனால மட்டும்தான் இது ஏற்படும் சும்மா இந்த வசனங்களை என்ன செய்யாது வெளியே வராது குர்வானோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் குர்வானோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஹதீதோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்பதை நாங்கள் இதிலே பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அது மாத்திரமல்ல அதனால தான் பாருங்க ஹசோல் பசரி அவர்களே ஒரு குர்வானுடைய வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்றாங்க இந்த சொன்ன வாசத்துக்கு அது விளக்கத்தை பாருங்க நான் இப்ப சொன்ன விஷயத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா வல்லதி உத்து நமா ஆத்தவ் என்ற சூரத்தில் முன்பு ஆறாவது வசனம் அதுல என்ன வருதுன்னா அவங்க தர்மம் செய்வார்கள் தொழுவார்கள் நன்மை செய்வார்கள் என்று சொல்லிட்டு அவர்களுடைய உள்ளங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு நடுக்கத்திலும் அச்சத்திலும் இருக்கும் என்று அல்லா சொல்றான் அவருடைய உள்ளங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு அச்சத்திலும் ஒரு அசைவிலும் என்ன செய்யும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் சொல்லிட்டு அவர் விளக்கம் சொல்றாரு எல்லா நன்மையான விஷயங்களையும் முயற்சி எடுத்து அவர்கள் செய்வார்கள் எல்லாத்தையும் செய்வாங்க தெரியுமா இந்த அமல்கள் எல்லாம் எம்மை நரகத்தை விட்டு காப்பாற்றி விடாதோ என்ற அச்சம் அவர்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கும் அதான் வஜிலா அதான் அவர்களுக்கு வஜிலாவாக இருக்கும் அப்படி என்றால் நம்ம செய்யக்கூடிய தனியாக இருந்து நம்மளுக்கு இந்த சிந்தனைகள் வரும் ஆனா இன்னொத்த நம்ம அமலை குறைச்சி பேசுற நேரத்துல நம்ம தரத்தை குறைச்சி பேச நேரத்தில் ஒப்பிட்டு பேச நேரத்திலையும் இந்த சிந்தனை வந்தால் அதான் ஒப்பிட்டா நம்ம நம்ம அமல்களை சொல்ற இடத்துக்கு வந்துடுறோம் அப்படியே வந்தாலும் அல்ல என் அமலை ஏற்றுக்கொள்ளணும் வாக்கு எழுங்க பணியோட உண்மையான உள்ளத்தோட சொல்றாங்களோ அதான் வஜிலா அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இதா துக்கிரல்லாஹு வஜிலத் குழுபுகும் அல்லாஹ் ஞாபகப்படுத்த ஞாபகப்படுத்தப்பட்டால் வஜிலா அவருடைய உள்ளம் என்ன செய்யும் ரசை ஒரு நடுங்கும் என்று சொல்ல அல்லாஹு தாலா சொல்லதை நம்ம பார்க்கணும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது மிக முக்கியமான விஷயம் ஈமான் என்பது இல்மோடு சம்பந்தப்படுகிற நேரத்தில் தான் இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் ஏற்படும் என்பதை நான் இந்த செய்தியில் என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது அபி ஹபீப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க் அறிஞர் அவர் ஒரு விளக்கம் சொல்றார் இது எல்லோருக்கும் எனக்கு எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாருண்டா அறிவுள்ளது 
என்ன சொல்றது தெரியுமா இதுல வித்தியாசம் இருக்கும் மார்க் படிச்சிட்டு நல்லா ஆழமாக படிச்சு அந்த மாதிரி அறிவு இருக்கும் தமிழ்லயே வாசிச்சு ஓரளவு அறிவு உள்ளவங்க இருப்பாங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கு ஒரு தரம் இவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சோதனை என்ன தெரியுமா அல்ல பாருங்க அவர் விளக்கத்தை பாருங்க இன்னும் மின் ஃபித்னத்தில் ஆலமில் ஃபக்கி அவருக்கு என்ன அது சோதனை என்று சொன்னால் ஐ கூனல் கலாமு அஹப்ப இலைஹி மினல் இஸ்திமா கேட்பதை விட பேசுவது விருப்பமாக இருப்பது கேட்பதை விட பேசுவது யாருக்கெல்லாம் விருப்பமாக இருக்கிறதோ அது அவர் கேட்பட்ட ஒரு ஃபித்னா அது கேட்பட்ட ஒரு ஃபித்னா என்ன நடக்கும் சொல்லுவா எந்த உபதேசம் காதல வாங்கிக்கல மாட்டா ஏன் பேசுறது தனை அதுல தொடர்ந்து சொல்றாரு பாருங்க தனக்கு சமனாக அல்லது தான் இல்லாட்டி இது நடக்கும் என்ற ஒரு தரத்தில் உள்ள ஒருவர் கிடைச்சாலும் அவருக்கு அந்த பித்தனை என்ன செய்யும் மனசுல இருக்கும் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நான் இல்லாத இடத்துல பேர் பேசினா என் இடம் போயிருமே இருக்கும் அன்புள்ள சகோதரர்கள் எவ்வளவு பெரிய பித்தனா தரத்தில் உள்ளவர்கள் இருந்தாலும் இது பேச்சாளர்களுக்கும் மார்க் அறிவோட மார்க் பிக்குகோட உள்ளவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பித்தனா அது மாத்திரமல்ல பாருங்க எப்பொழுதும் கேட்பதிலே சாந்தி இருக்கிறது கேட்பதிலே சாந்தி இருக்க பாருங்க மறுமை நாள்ல நரகம் போகக்கூடியவங்க சொல்லக்கூடிய முதல் வார்த்தை என்ன விசாரணைக்கெல்லாம் பின்னால என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா லவ் குன்னா நாங்கள் கேட்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் விலங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நரகவாதிகளாக நாங்கள் ஆகி இருக்க மாட்டோம் என்ன சொல்றாங்க நரகவாதிகளாக ஆகி இருக்க மாட்டோம் அல்லது யாரு வார்த்தைகளை செவிமடுக்கிறாரோ வலவு அலிம் அல்லாஹூம் அல்லாஹுத்தால் அவர்கள் நலவு இருந்தால் கேட்க வைத்திருப்பான் பாருங்க கேட்பது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா அல்ல எவ்வளவு சொல்றானே குரான்ல அவர்கள்ட்ட நலவு இருக்கு என்று தெரிஞ்சா எல்லாம் முதல்ல கேட்க வச்சிருப்பான் பேசுறதில்ல முதல்ல இல்ம் கேட்கிறது பேசுறதில்ல முதல்ல இல்மு உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய மனோநிலை உங்களுக்கு எதிரான விஷயங்களை கேட்கக்கூடிய மனோநிலை வருகிறதா உங்களுக்கு எதிரான மார்க்கத்துக்கு எதிரானதுல நமக்கு எதிரான விஷயங்களை கேட்கக்கூடிய மனநிலை வருகிறதா நினைக்கிறது <laughs> நினைக்க வேண்டாம் சொல்லிட்டு வமின்ஹும் மையரா அன்ன பஅத الناس لي شرفه ووجهه احق بكلامه من بعض ويزدر المساكين ولا يراهم لذلك موضع انهم பேச தெரியும் என்பதற்காக அறிவு இருக்கும் என்பதற்காக அதை அதைவிட குறைவாக பேசுறங்களே அதைவிட குறைஞ்ச அளவுல பேசுறங்களே அவர்களை கேவலமாக மதிக்க கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதுக்கு என்ன காரணம் ஃபித்னா உனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு ஃபித்னா அது பேசுறவனுக்கு ஏற்பட கூடிய ஒரு ஃபித்னா அப்படி என்று யசீத் இபின் அபி ஹபீப் அவர்கள் சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்னும் சிலர் இருக்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் இருக்கிறார்கள் வமின் ஹும் மைய ஹுசுனு அல்மஹு மை சில இருக்கறாங்க இல்மு வெளிய போக கூட யார்ட்ட ஒண்ணும் சொல்ல கூடாது யார்ட்ட என்ன செய்ய கூடாது ஒண்ணும் சொல்ல கூடாது பேசவே கூடாது இவரோட நான் பேசணுமா இவனுக்கு நான் சொல்லணுமா அப்படி உள்ளவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க இது பாரு மாரி சைதா அப்படி வாராண்டு அப்படி உள்ளவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க வயரா அன்ன தாலிமஹு பைஆ படிச்சு கொடுக்கற தேவல வேஸ்ட் இவனுக்கெல்லாம் படிச்சு கொடுக்கணும் எல்லாம் கேட்பானா இவனுக்கெல்லாம் தேவையா அப்படி என்னது நினைக்க கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் வல யுஹிப் யூஜத இல்ல இந்த அந்த அறிவு என்ன மட்டும் தான் இருக்கும் என்ன செய்வார்கள் நினைப்பார்கள் வமின்ஹும் மை யஹுது ஃபீ இல்மிஹி பி அஹதி சுல்தான் ஹத்த யஹ்லப் அயுரத் அலைஹி ஷை மின் கவ்லி இன்ன சிலர் இருக்காங்க தன் மீது எந்த மறுப்பு சொல்லப்படுவதையும் வெறுக்க கூடிய அமைப்பில் சுல்தானுடைய இடத்துல உள்ளவங்க சுல்தான் என்ன மன்னர் என்ன விரும்புவா மறுப்பு நமக்கு வர கூட இந்த லெவல்ல விரும்ப கூடியவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லிட்டு அயுஃபல அன் ஷை மின் ஹக்கஹி வமின்ஹும் மை யுனஸ்ஸி புலிஸ் இப்படி அதாவது ஒரு தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு போறாரு சொல்லிட்டு சொல்றாரு எதற்காக அவர் சொல்றார் தெரியுமா அது மிக முக்கியம் ஒரு மனிதன் ஈமானிய விஷயத்தோடு இருந்தா தண்ட திறமையை பயன்படுத்துவதில் அல்ல தனக்குரிய பிரயோஜனம் என்பதை புரிஞ்சுக்கொள்வான் நன்றாக வணங்கிங்க ஈமானிய அறிவு இருந்தா தண்ட திறமையை பயன்படுத்துறதல்ல தண்ட அறிவுக்கான கண்ணியம் மற்றவர்கள்ட்ட இருந்து என்ன நம்மளுக்கு எடுக்கலாம் என்பதில்தான் அவனுக்கான டோட்டல் கண்ணியம் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது அறிவு ரீதியாக அந்த கண்ணியம் இருக்கிறது இதெல்லாம் எதை வச்சு அவர் சொன்னாரு நான் சொன்ன குருவான வசனங்களை பாருங்க இவைகளை அடிப்படையாக வைத்து சொன்னார் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே எமது தகுதி என்ன நாம் இல்முக்குரியவராக யாரை நினைக்கிறோமோ அவங்கெல்லாம் இல்முக்குரிய அர்த்தம் கிடையாது அவர்கள்லாம் இல்முக்குரிய அர்த்தம் பேசினா இல்முள்ளவரா 
மைக்கை பிடிச்சி நாலு பேர் பேசுறாங்க உடனே அவர் ஆளுமை நினைச்சிடக்கூடாது இன்றைக்கு மீடியா இருக்குது இந்த மீடியாவால் என்ன நடக்கும் எல்லாரும் பெருசாக்கிடலாம் ஆனா சுபஹானல்லா ஐந்து லட்சம் பேர்கள் ஆப்பிரிக்காவிலே ஒரு சகோதரை கையில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார்கள் தொடர்ச்சியாக அல்ல இந்த ஒரே இடையாக அல்ல பத்து வருடம் பதினைந்து வருட முயற்சிகள் எங்கெல்லாம் வாகனம் போக முடியாதோ எங்கெல்லாம் என்னது இந்த கரண்ட் போக முடியாதோ எலக்ட்ரிக் போக முடியாதோ எங்கெல்லாம் சாதாரணமாக நடந்து போக முடியாதோ அந்த பிரதேசங்களுக்கெல்லாம் தன் அமைப்பை வைத்து நடந்து சென்றார்கள் போனாங்க மூளை முடுக்குகளாக போய் ஓலைகளாலான பள்ளிகளை கட்டினார்கள் கட்டி அஞ்சு லட்சம் பேர் என்ன செஞ்சாரு இஸ்லாத்துக்கு எடுத்தாரு நான் கேட்கிறேன் இவர் அல்லாவிடத்துல சிறந்தவராக இருப்பாரா இத்தனை பேரா இஸ்லாத்துக்கு எடுத்தாரு சும்மா மீடியால வரும் இவர் சிறந்தவராக இருக்கிறாரா சில பேர் உண்மையில அவர் எடுத்திருக்கலாம் மீடியால வந்தவங்க எல்லாம் பாத்திரம் சொல்ல வரல அளவு அப்படி அல்லன்னு சொல்லுவார் அளவு கோல் என்பது வெளிப்படுறத வச்சல்ல அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் எது உண்மையான விஷயம் உண்டு அல்லாவுக்கு தான் ஓ அளவு பண்ணி தக்கா இறைச்சம் அஞ்சு லட்சம் பேர் இப்படி மூளை முடுக்கெல்லாம் போய் இஸ்லாத்துக்கு எடுக்கக்கூடிய அந்த மனோநிலை அவருக்கு வந்து சொன்னா பொருளாதாரத்துக்கு கொடுக்கல கஷ்டங்களை பார்க்க சாதாரணமான முயற்சிகள் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க அவர் ஒரு உண்மத்தண்டு இன்றைக்கு பாராட்டுற அளவுக்கு இருக்கு அவர் ஒரு சமூகமாக இருந்தார் சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு அவர் என்ன செஞ்சாரு ஒரு சமூகம் செய்ய வேண்டிய வேலையை தனியாக செஞ்சாரு அப்ப எப்ப நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் இவர் பெரிய இடத்துக்கு வருவார் மீடியா கொண்டு வர எல்லாருமே அறிவுடையவர்கள் அர்த்தம் அல்ல அறிவுடையவர்கள் அர்த்தம் அல்ல மீடியா பெருசாக்கும் சிறிதாக்கும் ஒரு மணி தேவை பேச தெரிஞ்சா பேசலாம் எல்லாரும் ஆனா இல்ம் இல்லாமலும் என்ன செய்யலாம் பேசலாம் கவர்ச்சியாவும் பேசலாம் எது கவர்ச்சியாயிக்கும் நாலு இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் நானும் எட் பண்ணி சரியா சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களை நான் ஜாயின் பண்ணி பேசினா கவர்ச்சி ஆகிக்கும் அது இல்மா என்பதை முதலாக பார்த்துக்கிறோம் எது இல்மு தெரியுமா சில பொழுதுகள் ஒரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இது உண்மை எதெல்லாம் நம்மளால நடைமுறைப்படுத்த முடியாதோ அதெல்லாம் பேசுற டைம்ல அழகா இருக்கும் அது மிக முக்கியம் இதுதான் நிறைய பேர் சைக்கோலஜி என்ற பேர்ல பயன்படுத்துறது எது சைக்கோலஜி என்று நடத்தக்கூடிய சாதாரண உரைகள் எல்லாம் எதெல்லாம் நம்மளை வாழ்க்கையில நடக்காதோ அவைகளை இப்படி செஞ்சா நடக்கலாம் என்று பேசினா அது அழகா இருக்கும் ஆனா ஒரு நாள் அவனுக்கும் செய்யலாது கேட்கறவனுக்கும் செய்யலாது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சரியா நம்மளால நடைமுறைப்படுத்த முடியாது பேசுறவராலே நடைமுறைப்படுத்த முடியாது ஆனா என்ன செய்யும் அழகா இருக்கும் அழகாக என்ன செய்யும் அது இருக்கும் இந்த அழகு உணர்ச்சியை தரக்கூடிய நிறைய பேச்சுக்கள் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அதுக்கு பேர் என்னது உலண்டு உளவியல் என்று ஒரு துறை இருக்கிறது அது ஒரு சிறந்த துறை அதுக்கு ஒரு பகுதி இருக்கிறது அது குரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனா நான் உளவியல் புக் ஒன்று வாசிச்சதுனால நான் ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டேன் அந்த இடத்துக்கு போயிட மாட்டேன் கல்வி என்ற என்ன ரெண்டு புக் வாசிச்சதுனால நான் கல்வியாளராக என்ன செஞ்சிட மாட்டேன் மாறிட மாட்டேன் ஒரு துறை தேர்ச்சி உண்டு என்ன செய்யும் அதுல இருக்கும் அதனால மீடியாவை பத்தி பேசினவரெல்லாம் மீடியா கிடைச்சிட மாட்டாரு வந்துட மாட்டாரு நான் இதை ஏன் இந்த இடத்துல நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களோட மூளைக்குள்ள விடுகின்றவர்கள் எங்களோட மனதுக்குள்ள விடுகின்றவர்கள் யாரு பேச்சாளர்கள் தான் எங்கட ஈமான அவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் மாற்றவும் முடியும் ஹராபாக்கவும் முடியும் எங்கட இல்ம ஹராபாக்க முடியும் எல்லாம் நாடி நான் சொன்னா அதனால நம்ம யாரை காதுக்குள்ள விடுறோம் யாரை உள்வாங்குறோம் என்பவரை பற்றி அறிவுள்ளவர்களுடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ள நம்ம பழக வேண்டும் சகோதரர் ஏன்டா ஒரு ஒரு மார்க்கம் படித்தவர் ஒரு மார்க்கத்தை விளங்கினவர் இவர் சரி வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்றாரு வைங்க அல்லது இவர் சரி வருவான்னு சொல்றாரு வைங்களே நம்ம அறிவிக்கிறது என்ன செய்யும் இது தேவையில்லாத முடிவு ஏற்படும் ஆனா இல்மு என்ன செய்யும் அவருடைய இல்ம் அதை தீர்மானிக்கும் சோட்டான வார்த்தையா தெரிஞ்சு எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தையும் என்ன செய்ய முடியாது விளங்கப்படுத்த முடியாது அன்புள்ள சகோதரர்களை எப்பயும் மார்க் ஃபிக்கோடு இல்மோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு ஒரு மரியாதை கொடுங்க நிச்சயமாக அல்லா உத்தாலா அதில் ஒரு வரக்கத்தை வைத்திருக்கிறான் நம்ம அப்படித்தான் இந்த உலகத்தில் செய்யறோம் மார்க் விஷயத்துல தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் உன்னை ஹார்ட்டை ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் பண்ணுற ஓகேன்றோம் சைன் பண்ணுறோம் ஹார்ட்டை என்ன விளங்கப்படுத்து விளங்கிட்டானே அது எப்படி நீ செய்ய போகிறான் என்ன விளங்கப்படுத்து அது நியாயமாக இல்லை என்ன கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு பிரச்சனை நீங்கள் வேறையாட்ட போயிருங்கன்ற அவ்வளோதான் சரியா அதான் முடிவு ஆனால் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏன் அந்த துறையில் உள்ளவங்க அவன் அவன் சொன்னால் அது ஒரு விஷயம் என்ன செய்யும் இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் தவறானவங்க இருப்பாங்க ஆனால் தொண்ணூறு விதமானவங்க நம்ம அப்படி தான் என்ன செய்வோம் எதிர்பார்ப்போம் ஒரு ஒரு கல்வி நல்ல கல்வி துறையில உள்ள ஒரு ஒருத்தர் சொல்றாரு நீங்க இந்த பாடசாலை சேருங்க உங்களுக்கு அதான் நல்லது அப்பதான் எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றாரு அது எப்படி சொல்லுங்க அப்ப நீங்க கல்வி கல்வி என்ன வரையறுக்கணும் சொல்லுங்க பிரச்சனை நீங்க எங்கயா சேர்த்துக்கோங்கன்றுவாரு ஏன் ஒத்த
சரியா இந்த பகுதி நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த மனநிலையோடு நாம் அணுக வேண்டும் எப்பொழுதும் நமக்கு ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்டு இந்த அறிவோடு கிடைக்கக்கூடிய அறிவு இருக்குது உங்களோட வாழ்க்கையில் எந்த நஷ்டத்தை என்ன செய்யாது ஏற்படுத்தாது நல்ல பறக்கத்துக்களை உண்டாக்கும் குடும்ப விஷயத்தில் உங்களுக்கு நிதானம் ஏற்படும் பொருளாதார நஷ்டங்களில் பணிவு ஏற்படும் உலக நஷ்டங்களில் நேர்மை ஏற்படும் எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அது அற்புதமான வாழ்க்கை அது அற்புதமான வாழ்க்கை அது கிடைக்கணும் என்றால் மார்க்கம் பற்றிய அறிவு நம்மட்ட வர வேண்டும் என்ன மார்க்கம் பற்றிய அறிவு மார்க்கம் பற்றிய அறிவு கூட இரண்டாவது இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று அல் ஆலிம் பில்லா ஆலிம் பி சரி அத்தில்லா இரண்டும் இருக்கணும் அல் ஆலிம் பில்லாண்டா ஆலிம் பி சரி அத்தில்லா மார்க்க சட்டம் தெரியும் இது கூடும் இது கூடாது இது அக்கைதா இது வலிகேடு இது சுண்ணா இது தெரியும் ஆனா அவருக்கு அல்லாவுக்கு பத்தி தெரியாம இருந்தா வைங்களே ஆலிம் பில்லாண்டா என்ன அல்லாவுடைய சுண்ணா குருவா அல்லா சொல்றான் நான் இப்படித்தான் நடப்பேன் நான் இப்படித்தான் செய்வேன் நான் இப்படித்தான் பதில் சொல்லுவேன் நான் இப்படித்தான் தண்டனை கொடுப்பேன் நான் இப்படித்தான் நன்மையை கொடுப்பேன் நான் இப்படித்தான் உலக பொருளாதாரத்தை அழைப்பேன் இது அக்கிதால வராது அக்கிதால வரணும் ஆனா வராது இது என்ன பகுதி ஆலிம் பில்லா அல்லாவை பற்றி அறிந்த அறிவு இது ரெண்டு சரியா இருக்கணும் இது ரெண்டு என்ன செய்யணும் மிக்ஸ் ஆகிறது வாழ்க்கையில் அந்த அழகான விளைவை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் காண்பீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக அன்புள்ள சகோதரர்களை நீங்கள் கேட்டதாக செய்தியாக இருந்தாலும் இன்னொரு முறை அதை ஞாபகப்படுத்தி நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் இமாம் ஹசன் அல் பசரி அஹமதுல்லா அவர்கள் ஒரு வீதியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு முன்னால் ஒரு செய்தி இமாம் அப்துல்லா பின் முபாரக் ரஹமதா அதை சொல்லிட்டு அதை சொல்றேன் அப்துல்லா பின் முபாரக் ரஹமதா இல்முக்காக சொல்றேன் ஒரு மனிதர் பிச்சை எடுக்க வராரு அவர் வந்த நேரத்தில் அவர் என்ன செய்யறாருடா ஒரு ரெண்டு தீனாரோ ஒரு தீனாரோ கையில் கொடு பத்து திருகமோ ஒரு ஐந்து திருகமோ கையில் கொடுக்குறாரு ஐந்து திருகம் கொடுத்தன்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு ஆட்டிட பணம் அது ஒரு ரெண்டு ஆட்டிட கொடுக்க ஆடு கொடுக்குற மாதிரி அந்த காலத்தில் அப்துல் அமன் பார்க்குற காலத்தில் கொடுக்குறாரு கொடுத்த உடனே அவர் போன உடனே பக்கத்தில் உள்ளவர் சொல்கிறார் மிக முக்கியம் அதுதான் அவர் ஆளி அவரோட அவரோட இல்ம் உள்ளவர் அப்துல் அமன் பார்க்க பெரியவர் மார்க் அறிஞர் ஒரு முஜாஹித் ஒரு போராளி அவர் பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட ஒரு அறிவிக்க அவரோட சாதாரண அறிவிக்க அதுக்கு மட்டுமே அவர் நினைக்கல அவர் ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறாரு நீ அவருக்கு அவ்வளோ கொடுத்தீங்க இவர் பழக்கம் என்ன தெரியுமா எதை தின்னாலும் பொறிச்சு தான் தின்னுவார் பிச்சையும் எடுப்பார் வேற என்ன செய்வார் பொறிச்சு வேற தின்னுவார் இவருக்கே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டார் அப்துல்லா அப்படி மாறக்கூடிய இல்லம் எப்படி வேலை செய்ய திருப்பி சொல்லும் அப்படியா அப்போ நம்ம பத்து கொடுத்துருக்கணுமே நம்ம அஞ்சு தானே கொடுத்தோம் அப்போ நம்ம பத்து கொடுத்துருக்கணுமே மிச்சம் தேவையுள்ளவராக இருக்கிறாரு ஏண்டா பொறிச்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்த அஞ்சு என்ன செய்யாது போதாமல் இருக்குமே ஒரு பத்து கொடுத்தா தானே பொருத்தம் என்றார் ஆலோசனை சொன்ன ஒரு அமைதி ஆயிட்டார் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் தெரியுமா என்ன பதில் அது நன்மையை இவருக்கு தெரியாமல் ஒரு நம்மளோட பக்கத்தில் பழகிறவங்க நல்ல மனிதர்களாக இருப்பார்கள் தெரியாமல் நம்மளை அழிச்சுக்குவான் தெரியாமல் ஆனால் எங்கட இல்மை என்ன செஞ்சிடணும் அதை டக்கன் இஸ்திதிராக் பண்ணிடணும் அவருக்கே வளர்ந்து வச்சிடணும் நான் இப்போ தர்மம் செஞ்சுட்டு அவன் எப்படிப்பட்டவனாலும் இருக்கலாம் நான் செஞ்சுட்டு நான் தர்மம் செஞ்ச பின்னால் கெட்டவனோ மோசமானோ எப்படியோ தெரியும் நான் செஞ்சுட்டேன் இப்போ எனக்குள்ள வழி என்ன திருப்பி கேட்கலாமா கூடாது நான் என்ன நினைக்கணும் ஏண்ட அது மேல நான் வீணாக்கி கொள்ள கூடாது உடனே அப்துல்லா அவருக்கு சொன்னார் நான் பத்து கொடுத்து இருக்க வேண்டும் நீங்க சொல்றத பார்த்தா தேவை கூட இருக்கிறது அவருக்கு அப்படின்னு பதில் சொல்ற இந்த இல்ம் யாருக்கு உடனே ஏற்படும் இதுல உள்ளவருக்கு தான் அன்புள்ள சகோதரர்கள் இது மாதிரி நினைச்சு பாருங்க அது ஹசன் பசரி அவர்கள் ஒரு 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 மஜ்லிஸுக்கு போறாங்க ஒரு மஜ்லிஸ்ல வச்சு ஒரு ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் வருது குடிக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் உள்ளவர் சொல்றாரு நான் குடிக்கலன்றாரு ஏன்னு கேட்டாரு இதெல்லாம் உலக இன்பங்கள் இதுல நம்ம ஈடுபடணுமா எனக்கு அவர் உண்மையா சொல்றாரு சொல்றாரு ஹசன் பசருடைய இல் வேலை அவர் நல்ல பற்று உலக பற்றின் மேல ஹசன் பசர் முன்னுக்கு வரவரு அவர் சொல்றாரு நீங்க அப்படி ஏதாவது தவிர்ப்பதாக இருந்தால் தண்ணி குடிக்காதீங்க கேட்க பிறகு ஏண்டா மிக பெருமதியானது தண்ணி தான் இந்த உலகத்துல மிக பெருமதியானது தண்ணி அதை நீங்க என்ன செஞ்சிருங்க விட்டுருங்க அதான் சரி என்றார் அவருக்கு விளங்கிட்டு நான் செஞ்சது பிழை என்று விளங்கிட்டு நினைச்சு பாருங்க சுஃபியான சௌரி சொல்றாரு ஜுஹுதுக்குரிய விளக்கம் நான் இதையே இந்த இமாம் கட்ட பட்டியல் இருந்து சொல்றேன் தெரியுமா இந்த இல்ம் வந்து சும்மா உட்டடிச்ச இல்ம்கள் அல்ல அதெல்லாம் எந்தைக்கு குரானுக்கு சுண்ணாவுக்கு முரணன் எங்களுக்கு வழங்குதோ உலகத்தில் எங்களுக்கு அதான் பெருசு ஆனா அதற்காக வேண்டி நம்ம சொல்றதெல்லாம் தான் குருவான் சுண்ணாவுக்கு நெருக்கமா இருக்கும் அவங்க சொன்னாலும் தூரமா இருக்கும் என்றது பெருமை கிபு அது என்ன பெருமை எங்களை விட அவர்கள் தான் நெருக்கமா இருக்கும் அதான் இல்ம் அப்ப அவர் சொல்றாரு சுஃபியான சௌரி சுகுதண்டா என்ன தெரியுமா உலக பற்றின்மையா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றாரு
பொருளாதாரமா பதவிகளா பட்டமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எழும்ப முடியலையா உங்களால முடியாது அப்படி என்பது என்ன செய்யறாரு சொல்லி காட்டுகிறார் அன்புள்ள சகோதரர் நினைச்சு பாருங்க இன்னொன்னு ஹசல் பசு ரஹ்மல்லா அவர்கள் ஒரு இடத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஜனாசா போகிறது பக்கத்தில் உள்ள மனிதரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் இவருக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் உயிர் கொடுத்து எழுப்பினால் இதுக்கு முன்னால செய்த பாவங்களை அவர் செய்வாரா நிறைய நன்மை செய்வாரான்னு கேட்கிறார் ஒரு நாளும் இல்லை அவர் பாவங்களை விட்டு விடுவார் மிக சிறந்த மனிதராக இந்த உலகத்தில் அவர் நிச்சயமாக வாழ்வார் ஏன் மரணத்தை கண்டுட்டாரு ரசூலாங்களே சொல்றாங்களே ரெண்டு ரகாத்த அவருக்கு மிக பெருசா இருக்கும் அப்படி என்றாரு அல்லா அந்த சந்தர்ப்பத்தை அவருக்கு கொடுப்பானான்னு கேட்டாரு அல்லாஹத்துல அவருக்கு கொடுக்க மாட்டான் சரி அல்லா அவருக்கு கொடுக்காது விட்டாலும் உங்களுக்கு இப்ப அந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்துட்டான் உங்களுக்கு இப்பொழுது அந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்து விட்டால் இதை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படி என்று சொன்னார்கள் நான் கேட்கிறேன் ஒரு மனித்தியால உரையிலையாவது இந்த ஒரு உபதேசம் கிடைக்குமா அந்த மனிதர் தான் மரணித்து விட்டு எலும்பி வந்த உணர்வை என்ன செஞ்சிருப்பாரு அந்த நிமிடத்தில் பெற்றிருப்பார் அந்த நிமிடத்துல தான் மரணிச்சிட்டு அல்ல அவருக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கல உங்களுக்கு தந்திருக்கிற அந்த உணர்வு இருக்குது மரணிச்சிட்டு எலும்பி வந்து ஒருத்தட்ட உணர்வு இருக்கும் அந்த உணர்வு என்ன செய்யும் அவருக்கு இருந்திருக்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதனால் நான் இந்த இடத்தில் சொல்ல வரக்கூடிய விஷயங்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் எப்படி இந்த உலகத்தை நிர்வகிக்கிறார் மார்க் சட்டங்களை படிப்பதோடு மார்க் விளக்கங்களை படிப்பதோடு அல்லாஹ் இந்த உலகத்தை ஏன் படைத்திருக்கிறான் எதற்காக படைத்திருக்கிறான் எப்படி நிர்வகிக்கிறான் எப்படி உயர்த்துகிறான் எப்படி தாழ்த்துகிறான் இது ஒரு பழி சுண்ணா குவால் அல்லாஹுத்துல சுண்ணத்துல்லா அல்லாவுடைய சுண்ணான்ற இந்த சுண்ணாக்களை நாம் படிப்போம் என்றால் இந்த உலக வாழ்க்கையில் நம்ம ஏற்படக்கூடிய நஷ்டங்கள் லாபங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு பார்வை வழங்கும் அந்த பார்வையில் நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையான்னு மக்களுக்கு வழங்காடி பரவாயில்ல ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அது விளங்கும் அந்த அறிவையும் அந்த விளக்கத்தையும் அந்த ஈமானையும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எனக்கு